வணக்கம் பிள்ளைகள் நான் கோணலிங்கம் ஜேந்தன் வவுனியா வடக்கு பூம்புகார் கண்ணகி வித்தியாலயத்தில் ஆசிரியராய் படை கடமையாற்றுகின்றேன் காப்போதா உயர்தர உயிர் முறைமைகள் தொழில்நுட்பவியல் அதாவது பயோ சிஸ்டம் டெக்னாலஜி மாணவர்களுக்கான தேர்ச்சி ஒன்று உயிர் முறைமைகளுக்கு பொருத்தமான வானிலை நிபந்தனைகள் என்ற விஷயத்தில் இருக்கிற எண்ண கருக்களை பற்றி நாங்கள் இன்றைக்கு பார்க்க இருக்கிறோம் இந்த விடயத்தில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இந்த வழி இந்த விடயத்தை நாங்கள் படிக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஏன் இந்த உயிர் முறைமைகளுக்கு பொருத்தமான வானிலை நிபந்தனைகள் என்ற பாடத்தை நாங்கள் படிக்கணும் என்று சொன்னால் உண்மையில் உங்களுக்கு தெரியும் இலங்கை என்றது விவசாய நாடு விவசாய பொருளாதாரம் முக்கியத்துவம் பெற்ற நாடு அப்போ விவசாயத்தில் என்னென்ன செக்டர்ஸ் இருக்குன்னு தெரியும் உங்களுக்கு அதாவது என்னென்ன பயிற்சிகை விலங்கு வளர்ப்பு மீன்பிடி வனவளங்கள் இது எல்லாத்தையுமே உள்ளடங்கினதான ஒரு விஷயம் என்னன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் அங்கே விவசாயம் அப்போ இந்த விவசாயத்தை சிறந்த முறையில் நீங்கள் மேற்கொள்வதற்கு மிக மிக முக்கியமான விஷயம் என்னென்னு தேவைன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இந்த வானிலை தரவுகள் எல்லாமே அல்ல வானிலை காலநிலை காரணிகள் எல்லாமே அல்லது அதன் நிபந்தனைகள் எல்லாமே என்னவாக இருக்கணும்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா புதிய பொருத்தமான முறையில் அமையும் பட்சத்தில் மட்டும்தான் உங்களால் சிறந்த விளைச்சல் என்ன செய்யக்கூடியதாக இருக்கணும்னு சொன்னால் பெற்றுக்கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும் அதுதான் ஊரில் சொல்லுவாங்க என்னன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா பருவம் பார்த்து பயிர் செய்யன்னு சொல்லுவாங்க புதிய காலகட்டங்களில் நாங்கள் விளைச்சல் பயிர்களை பயிரிடும் போது நாங்கள் எதிர்பார்த்த அல்லது எதிர்பார்த்ததை விட கூடுதலான விளைச்சல்களை என்ன எங்களால் என்ன செய்யக்கூடியதாக இருக்கும் வளிமண்டலவியல் திணைக்களங்களில் இது சம்பந்தமான தரவுகளை நீங்கள் பெற்றுக்கொள்ள முடியும் வானிலை அவதானிப்பு நிலையங்களிலையும் என்ன செய்ய முடியும் பெற்றுக்கொள்ள முடியும் இல்லாட்டா உங்களோட விவசாய திணைக்களங்கள் உங்களோட பிராந்தியங்களில் காணப்படும் அவற்றிலே என்ன செய்ய முடியும் இப்படிப்பட்ட வானிலை தரவுகள் சம்பந்தமான விஷயங்கள் உங்களால் பெற்றுக்கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும் ஓகே இந்த பாட அழகில் நாங்கள் இரண்டு முக்கியமான விஷயங்களை பற்றி பார்க்க இருக்கிறோம் பிள்ளைகள் ஒன்று என்னன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இந்த உயிர் முறைமைகள் மீது என்னென்ன காலநிலை காரணிகள் செல்வாக்கு செலுத்துது என்றதை பற்றியும் அந்த ஒவ்வொரு காலநிலை காரணிகளையும் நாங்கள் அறியறதுக்கு அல்லது அதை பற்றி தெரிஞ்சு கொள்றதுக்கு அல்லது அதை அளக்கிறதுக்காக வானிலை அவதானிப்பு நிலையத்தை பேணி வச்சிருப்போம் அப்போ வானிலை அவதானிப்பு நிலையத்தையும் அதன் தொழிற்பாடுகளையும் பற்றியான இரண்டு நோக்கங்களை உள்ளடங்கியதாக இந்த பாடப்பிறப்புகளை நாங்கள் பிரதே பிரவேசிக்க போகிறோம் அதில் மிக முதலாவதாக நாங்கள் பார்க்க போகிறோம் என்னன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இந்த உயிர் முறைமைகள் மீது செல்வாக்கு செலுத்தும் காலநிலை காரணிகள் என்ற விஷயத்தை நாங்கள் என்ன செய்யப்படும் சொன்னால் பார்க்க இருக்கிறோம் பிள்ளைகள் அப்போ உயிர் முறைமைகள் மீது செல்வாக்கு செலுத்தும் காலநிலை காரணிகளை பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி பிள்ளைகள் ஒரு சின்ன ஒரு விஷயத்தை உங்களோட சேவ் பண்ணணும் என்று நான் விரும்புகிறேன் என்னன்னு சொன்னால் நான் சில பிரதேசங்களை நான் உங்களுக்கு சொல்ல போகிறேன் பிள்ளைகள் அந்த பிரதேசங்களை சொல்லும் போது உங்களோட மனத்திரையில் என்ன எண்ணப்பாடு வருதுன்றதை நீங்கள் நோட் பண்ணி கொள்ளுங்க உதாரணத்துக்கு முதலாவது கண்டி நுரேலியா கேகாலை கண்டி நுரேலியா கேகாலை அடுத்த செட் யாழ்ப்பாணம் மன்னார் மட்டக்களப்பு யாழ்ப்பாணம் மன்னார் மட்டக்களப்பு அப்போ இந்த செட் ஆஃப் பிரதேசங்களை நான் உங்களுக்கு சொல்லும் போது கண்டி நுரேலியா கேகாலை என்னும் சொல்லும் போது உங்களுக்கு தோன்ற எண்ணப்பாடு பெரும்பாலும் இந்த படத்தில் இருக்கிறதாக தோணலாம் அதாவது நல்ல கூலான என்வாமெண்ட் ஃப்ரெஷ்ஷான காற்று வளிமண்டலங்கள் எல்லாம் முகில்கள் கூட்டங்கள் செறுவடைந்து காணப்படும் அடிக்கடி மலை வீழ்ச்சி வர்ற மாதிரியான வழியில் ஈரப்பதம் நிறைந்த மாதிரியான ஒரு சூழல் தோற்றப்பாடு உங்களோட கண்ணொன்றுக்குள்ளே வந்திருக்கலாம் அதே நேரம் யாழ்ப்பாணம் மன்னார் மட்டக்களப்ப சொல்லைக்குள்ள என்னது பயங்கர புழுங்களான வெயில் கூடிய வளிமண்டல வள வறட்சியான ஈரப்பதன் குறைந்த அந்த தோற்றப்பாடு இந்த படத்தில் இருக்கிற மாதிரியான தோற்றப்பாடு உங்களுக்கு வந்திருக்கலாம் ஓகே பிள்ளைகள் நீங்கள் சொன்ன அந்த நினைத்த எண்ணங்கள் சரிதான் ஆனால் என்னோட கேள்வி என்னன்னு சொன்னால் வருடம் முழுவதும் என்னது வருடம் முழுவதும் இந்தெந்த பிரதேசத்தில் இப்படியான உங்களோட எண்ணப்பாடுகளில் வந்த தோற்றங்கள் தான் இருக்குமா 
என்றா உண்மையின்படி அதுக்கான விடு என்ன இல்லை அப்போ இந்த பிரதேசம் பற்றி உங்களோட பிம்பம் உங்களோட பிரதேசங்களை பற்றி உங்களோட மனதில் எழுகிற அந்த பிம்பம் பிள்ளைகள் ஒவ்வொரு நாளும் அல்லது ஒவ்வொரு மணி நேரம் அந்த எண்ணப்பாடு தான் உண்மையாக இருக்குமாண்டா இல்லை அப்போ அந்த பிரதேசம் சம்பந்தமான அந்த பிம்பத்தை சொல்லி பார்ப்போம் என்னன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் நாங்கள் இங்கே என்னென்னு சொல்ல போகிறோம்டா காலநிலை அந்த பிரதேசத்தில் இருக்க ஒரு பிரதேசத்தை சொன்னோன்னு உங்களுக்கு இருக்கிற அந்த பிம்பத்தை என்னென்னு நாங்கள் சொல்ல போகிறோம் இங்கே காலநிலை என்று சொல்ல போகிறோம் அந்த பிரதேசத்துக்குள்ளே போனால் அன்றைக்கு அங்கே என்ன செய்யலாம் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு ஜாழ்ப்பாணம் ஒன்று எடுத்துக்கொண்டால் அந்த ஜாழ்ப்பாணத்தில் உங்களுக்கு என்ன நல்ல புழுங்கலான தோற்றப்பாடு அல்லது பொக்கை கூடின தோற்றப்பாடு தான் உங்களுக்கு தெரியுது ஆனால் உண்மையில் அன்றைக்கு நீங்கள் ஜாழ்ப்பாணத்துக்கு போகிறீங்க அங்கே என்ன செய்யுது நல்லா குளிராக இருக்குது மழை அடிக்குது அப்போ யோசிச்சு பாருங்கள் அப்போ நீங்கள் போகிறது அந்த குறிப்பிட்ட டைமில் அந்த குறுகிய நேரத்தில் உங்களுக்கு கிடைக்கிற அந்த வளிமண்டலத்தை தன்மையை நாங்கள் சொல்லுவோம் என்னன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் வானிலை என்னது வானிலை அப்போ வானிலையை பற்றியும் என்னது காலநிலையை பற்றியும் தான் நாங்கள் என்ன செய்யப்படுறோம்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் பார்க்க போகிறோம் அப்போ வானிலை என்றால் என்னன்னு சொல்லுவோம் சொன்னால் வெதர் என்றும் காலநிலை என்றால் கிளைமேட் என்று சொல்லுவோம் அப்போ வானிலைக்கும் காலநிலைக்குமான வித்தியாசத்தை பற்றியும் அது என்ற ஒப்பிடுதலை பற்றியும் இங்கே பார்க்க இருக்கிறோம் என்னன்னு சொன்னால் வானிலை என்றால் என்னன்னு சொன்னால் குறித்த ஒரு பிரதேசத்தில் குறுகிய காலத்தில் வளிமண்டலத்தில் நிலவுகிற தன்மை தான் என்னென்னா வானிலை அப்போ இங்கே ரெண்டு விஷயம் நீங்கள் சொல்லணும் என்னென்னா குறித்த ஒரு பிரதேசமும் சொல்லணும் குறுகிய காலமும் ஷோர்ட் டேம் என்றதை நீங்கள் என்ன செய்யணும்னு சொன்னால் இங்கே மென்ஷன் பண்ணணும் அப்போ இதுதான் என்னென்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் வானிலை அல்லது வெதர் என்று நாங்கள் சொல்லுவோம் அப்போ இதே காலநிலை என்று சொன்னால் என்னது குறுகிய நேரமா இல்லை குறித்த பிரதேசம் தான் அதே குறித்த பிரதேசம் தான் நான் இங்கே என்ன செய்ய போகிறோம்னு சொன்னால் நீண்ட காலமாக பெறப்பட்ட அந்த வானிலை தரவுகளின் சராசரி பெருமானத்தின் மூலம் நாங்கள் சொல்லுவோம் என்னென்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் காலநிலை என்று சொல்லி அப்போ காலநிலை சொல்லைகள் என்னென்ன சொல்லணும் குறித்த பிரதேசம் சொல்லணும் ரெண்டாவது நீண்ட காலம் அந்த விஷயம் மென்ஷன் பண்ணணும் வானிலை தரவுகளின் சராசரியான விஷயத்தை தான் சொல்ல போகிறோம் என்ற விஷயம் உங்களுக்கு தேவை அப்போ காலநிலை என்றால் குறித்த ஒரு பிரதேசத்தில் நீண்ட கால வானிலை தரவுகளின் சராசரி சூழல் நிலைமை காலநிலை என்று சொல்லுவோம் இல்லையா உண்மையில் ஒரு பிரதேசத்தின் காலநிலை எப்படி செய்கிறாங்க என்று சொல்லி பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஒரு அந்த பிரதேசத்தில் பெறப்பட்ட ஒரு மாதத்தில் பெறப்பட்ட வானிலை தரவுகளை வைத்துக்கொண்டோ அல்லது பல வருடங்களாக பெறப்பட்ட வானிலை தரவுகளின் அடிப்படையிலோ என்ன செய்வாங்கன்னு சொன்னால் அந்த பிரதேசத்தின் காலநிலை எப்படி இருக்குது என்றதை கட்டி எழுப்புவாங்க உண்மையின்படி பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் கிட்டத்தட்ட முப்பது வருடங்களாக பெறப்பட்ட வானிலை தரவுகளின் அடிப்படையில் தான் அந்த பிரதேசங்களில் காலநிலை என்ன செய்வாங்க சொன்னா இன்டர்பிரிட் பண்ணி வைத்திருப்பாங்க பிள்ளைகள் அப்ப நாங்க என்ன செய்வோம் சொல்லி பார்த்தீங்கன்னு சொன்னா உண்மையின்படி ஒரு வானிலைகளுக்கு என்னென்ன உதாரணம் என்று போகல உதாரணமா நீங்க என்ன செய்வீங்க யாழ்ப்பாணத்துக்கு போகல அந்த எங்க என்ன இருக்குது அங்க மழை பெய்யுது வெப்பநிலை காற்றின் வேகம் அன்றைய என்னது அன்றைய தினத்தின் அந்த பொழுதுண்ட வளிமண்டலத்தில் நிலவுற தன்மைகளை நாங்க என்ன செய்ய முடியும் சொன்னா சொல்ல முடியும் அப்படி மழை வீழ்ச்சி வெப்பநிலை காற்றின் வேகம் காற்றின் திசை ஈரப்பதன் போன்ற அந்த கணத்தில் அந்த குறிப்பிட்ட நேர பொழுதில் வளிமண்டலத்தில் நிலவு தோற்றப்பாடுகளை நாங்கள் வானிலைகளுக்கு உதாரணமாக சொல்ல முடியும் அதே காலநிலைகளுக்கு உதாரணம் என்றைக்கில் அந்த பிரதேசத்தின் என்னது சராசரியாக பெறப்பட்ட அதாவது நீண்ட கால போக்கில் பெறப்பட்ட சராசரி மழை வீழ்ச்சி சராசரி வெப்பநிலை போன்ற ஒளி காற்று சாரிறப்பதன் வளிமண்டல அமுக்கம் போன்றவற்றின்ற சராசரி பெருமானத்தை நாங்கள் எதுக்கு சொல்லுவோம் என்று சொல்லி பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் காலநிலைக்கு உதாரணமாக சொல்லுவோம் அப்போ இந்த பாடப்பரப்பில் பிரதானமாக நாங்கள் என்னத்தை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா எங்களோட விவசாய உயிர் முறைமைகள் செல்வாக்கு செலுத்துகிற காலநிலை காரணிகள் மழை வீழ்ச்சி வெப்பநிலை ஒளி வளிமண்டல அமுக்கம் சாறு இருப்பதன் காற்று ஆகிய ஆறு விஷயங்களை பற்றி தான் என்ன செய்யப்படும் அதில் முதலாவது என்னத்தை பற்றி பார்ப்போம் மழை வீழ்ச்சியை பற்றி பார்ப்போம் அப்போ மழை வீழ்ச்சி என்ற தெரியாத யார் யாருமே இருக்க மாட்டாங்க நான் நம்புகிறேன் அத்தனை பேருமே மழையில் நனைஞ்சு ஆக்கலாத்தான் இருப்பீங்க நான் நம்புகிறேன் அப்போ மழை என்றால் என்ன சிம்பிள் உங்களுக்கு தெரியும் முகிலிருந்து எங்களை போது நிலத்தில் மழை துளிகள் அல்லது நீர்த்துளிகள் என்ன செய்ய போனா விளப்பது அப்போ முகில்களில் இருந்து நீர்த்துளிகள் நிலத்தில் வாழ்ற நிலத்தில் விழுகிற செயல்முறையை தான் நாங்கள் சொல்லுவோம் என்னன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் மழை வீழ்ச்சின்னு சொல்லுவோம் இங்கே இன்னொரு விஷயத்தை அடிஷனலாக ஆட் பண்ணணும் பிள்ளைகள் என்னன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் அந்த நீரிண்ட விட்டத்தை நாங்கள் நீங்கள் சொல்ல போகிறோம் என்ன விட்டம் சைவசம் ஐந்து தொடக்கம்
சைவதசம் ஐந்து தொடக்கம் ஐந்து மில்லி மீட்டருக்கு இடைப்பட்ட விட்டமுடைய நீர்த்துளிகள் நிலத்துல விழுகிற செயன்முறையை நான் சொல்லுவோம் அல்லது அந்த செயற்பாடை சொல்லுவோம் மழை வீழ்ச்சி என்று சொல்லுவோம் அப்ப இலங்கையில பாத்தீங்கன்னு சொன்னா இந்த மழை வீழ்ச்சி பற்றனை வைத்துக் கொண்டு நாங்கள் என்ன செய்யும் சொன்னா எங்கட விவசாய நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்வோம் பிரதானமாக இரண்டு வகையில நாங்கள் என்ன செய்யறோம் பயிற்சியை மேற்கொள்றோம் ஒன்று என்ன உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் ஒன்று சிறுபோக வேளாமை அடுத்தது பெரும் போகம் சிறுபோகம் பெரும் போகம் சொல்லுவோம் அப்ப சிறும்போகம் பெரும்போகம் எல்லாம் என்னத்தை வச்சோம் நாங்க பிரதானமாக விவசாய நடவடிக்கையை மேற்கொள்ள போறோம் அங்கே மழை வீழ்ச்சி கால் மழை வீழ்ச்சி பருவங்களை பொறுத்து நாங்கள் பயிற்சியை செய்ய போறோம் அப்ப சிறுபோகத்துல என்ன மழை வீழ்ச்சி எங்களுக்கு கிடைக்கணும்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னு சொன்னா தென்மேல் பருவ காற்று மழை மூலமாகவும் அடுத்தது முதலாம் இடை பருவ காற்று மழை மூலமும் சிறுபோகத்தை செய்வோம் பெரும்போகத்தை பார்த்தீங்கன்னு சொன்னா வடகில் பருவ காற்று மழை மூலமும் அடுத்தது ரெண்டாம் இடைப்பருவ காற்று மழை மூலமும் நாங்கள் என்னத்தை மேற்கொள்வோம் சொன்னால் பெரும்போகத்தை மேற்கொள்வோம் அப்போ இந்த விஷயம் உங்களுக்கு மிக மிக முக்கியம் அப்போ நாங்கள் பார்ப்போம் இந்த நாலு மழை வீழ்ச்சி பருவங்களும் எங்களுக்கு எந்தெந்த மாதங்களில் கிடைக்குது என்றதை பற்றி பார்ப்போம் இதை பிள்ளைகள் ஈஸியாக உங்களால் என்ன செய்ய முடியும்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஞாபகம் வச்சுக்கொள்ள முடியும் இதிலிருந்து நீங்கள் கஷ்டப்பட்டு பாடமாக்காமல் ஈஸியாக உங்களால் ஞாபகம் படிச்சுக்கொள்ள ஒரு மெதட் ஒன்று சொல்ல போகிறோம் அப்போ இன்றைக்கு பார்த்தீங்கன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னு சொன்ன உங்களுக்கு தெரியும் இரண்டு பிரதானமான மழை வீழ்ச்சிகள் உங்களுக்கு முக்கியமாக தெரிந்திருக்க வேண்டியிருக்கும் அதாவது ஒன்று தென்மேல் பருவ காற்று மழை இரண்டாவது வடகுவில் பருவ காற்று மழை அப்ப அதை முதலாவதா சொல்லிட்டு மற்றவர்கள் அடுத்ததா சொல்லுவோம் அப்ப தென்மேல் பருவப்பேற்று காற்று மழையில உங்களுக்கு இதுல மே தென்மேல் என்ன எழுத்திருக்குது மே என்று எழுத்திருக்குதா இல்லையா மே என்று எழுத்துது அப்போ உனக்கு அதிலிருந்து பிடிச்சிடணும் என்னன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இது எப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணுது மே மாதம் ஸ்டார்ட் பண்ணுது ஓகே இந்த மே இல்லையடா இந்த மானால வேறு இந்த மானாவை நான் இப்படி என்ன எழுத்தா மாற்றிட்டேன் ஒன்பது உனக்கு தெரியுதா ஒன்பது அப்போ இப்போ ஒன்பது ஒன்பதுன்ற என்ன மாதம் செப்டம்பர் அப்போ இப்போ தென்மேல் காற்று மழை உடனே ஈஸியாக பிடிச்சிடலாம் என்னது மே தொடக்கம் ஒன்பது ஒன்பதாம் நம்பர் செப்டம்பர் வரையும் இந்த மழையை நீங்கள் என்ன செய்யலாம் என்றால் பெற முடியும் இப்போ அடுத்ததாக யாரை பற்றி பார்ப்போம் வடகில் பருவ பயிற்சி காற்று மழையை பற்றி பார்ப்போமா இப்போ வடகில் பருவ பயிற்சி காற்று மழை என்று சொல்லிட்டு உனக்கு தெரியும் பானா பானாண்டைக்கில் பேர் ஒரு ட்ரெண்டும் பின்னுக்கு ஒன்றும் இருக்கிற மாதிரி இருக்கு இல்லையா இப்போ இந்த ஒண்டை அழி அழிச்சிட்டு அந்த ஒண்டை முன்னு போடு முன்னு போட்டால் இப்போ எத்தனை ஒன்றா தெரியுது முன்னு போட்டால் எத்தனை பன்னெண்டு இந்த ஒண்டை பின்னுக்கு இருக்க வானால இருக்க டென் ஒன் அந்த ஒண்டைண்ட விஷயத்தை அழிச்சிட்டு முன்னு போட்டால் எவ்வளோ தெரியுது உனக்கு பன்னிரெண்டு தெரியும் அப்போ இது எப்போ தொடங்குது பன்னிரெண்டாம் மாதம் அதாவது பன்னிரெண்டாம் மாதம் என்ற என்ன டிசம்பர் மாதம் தொடக்கம் இப்போ இந்த முன்னுக்கு இருக்க ஒண்டே மலி ஒண்டே மலி ஜெண்டா இப்போ எந்த நம்பர் மட்டும் தெரியுது எந்த இலக்கம் மட்டும் தெரியுது டென்டு அப்போ எத்தனை டென்டா என்ன பிப்ரவரி மாதம் அப்போ வடகுகள் பருவ காற்று மழையை நீங்கள் இப்போ அவதானிக்கலாம்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா பன்னெண்டாம் மாதம் தொடக்கம் ரெண்டாம் மாதம் அதாவது டிசம்பர் தொடக்கம் பிப்ரவரி வரைக்கும் என்ன செய்யலாம்னு சொன்னால் வடகுகள் பருவ காற்று மழையை நாங்கள் என்ன செய்ய முடியும் என்று அவதானிக்க முடியும் அப்போ இது போக இந்த காலகட்டங்கள் போக உனக்கு பேரடா மார்ச் ஏப்ரல் என்றும் நவம்பர் அக்டோபர் நவம்பர் ரெண்டும் ஒரு இடைவெளி ஒன்று இருக்கும் அந்த இடைவெளியில் நீ என்ன போட்டுக்கொள்ளணும்னு சொல்லி பார்த்தா இடை பருவ காற்று மழை வர்ற காலம் என்ன அந்த இடைவெளியில் என்னென்ன என்ன மழை வரப்போட்டால் இடை பருவ காற்று மழை வரப்போகுது முதலாவது இடைவெளியில் முதலாம் இடை பருவ காற்று மழையை போடு ரெண்டாம் இடைவெளியில் ரெண்டாம் இடை பருவ காற்று மழையை போடு சிம்பிள் அப்போ மார்ச் தொடக்கம் ஏப்ரல் காலப்பகுதியில் முதலாம் இடை பருவ காற்று மழை வரப்போகுது அடுத்தது அக்டோபர் தொடக்கம் நவம்பர் காலப்பகுதியில் ரெண்டாம் இடை பருவ காற்று மழை வரப்போகுது அப்போ இப்படியாக நீங்கள் என்ன செய்யக்கூடிய இருக்கும் இந்த பருவக்கம் பருவ மலைகளையும் எந்தெந்த காலகட்டங்களில் நீங்கள் பெற்றுக்கொள்றீங்க என்ற விஷயத்தையும் இலகுவாக உங்களால் என்ன செய்யக்கூடியதாக இருக்கும் என்றால் ஞாபகப்படுத்தி அதன் மூலம் கேள்விகளுக்கு விடையளிக்கக்கூடியதாக இருக்கும் என்று நான் நம்புகிறேன் அடுத்த விஷயத்தை பற்றி பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் நாங்கள் இந்த மழை வீழ்ச்சியில் இனி பார்க்க போகிற விஷயம் என்னென்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா சாதகமான மற்றும் பாதகமான விளைவுகளை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அதில் முக முக்கியமாக இந்த மழை வீழ்ச்சியில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் விவசாய நடவடிக்கையில் இந்த மழை வீழ்ச்சியில் மழை வீழ்ச்சியால் ஏற்படுற சாதகம் செல்வாக்குகளை பற்றி தான் நாங்கள் பார்க்க போகிறோம் இந்த படத்தை முதலாவதாக பாருங்க புனல மரங்கள் செழிப்பாக வளருகின்றது அடுத்தது விவசாய நடவடிக்கையை சில பேர் மேற்கொள்கிறோம் அடுத்த தண்ணி ஒன்றுக்குள்ள என்ன சாரி நீர்நிலை ஒன்றுக்குள்ள தண்ணி எல்லாம் சேர்ற மாதிரியும் அடுத்த நாம் நாலாவது படத்தில் அந்த புல்
உலகு அப்ப நீர் தான் பிரதானமானது தாவர வளர்ச்சிக்கு தேவையான நீரை மலை வீழ்ச்சி மூலம் தான் என்ன செய்யணும்னா கிடைக்கக்கூடிய இருக்குது இப்படி பெற்ற நீர் என்ன செய்யப்படும்னா நிலத்தை அடைந்து நிலத்தில் இருக்கிற கனிவுப்புக்கள் எல்லாத்தையும் அதை கரைத்து காலிலேயத்து உண்டாக அதாவது தாவரங்களின் காலிலேயங்களினூடாக நீரோட கரைந்த நிலையில கனிவுப்புக்கள் அகத்துறிஞ்சப்பட்டு தாவரத்தின் ஏனைய பகுதிகளுக்கு கொடுத்து தாவரத்தின் வளர்ச்சிக்கு நீர் மிக முக்கிய பங்கு ஆற்றுவது என்றது உனக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் அடுத்த விஷயம் தெரியும் உனக்கு என்னன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா விவசாயத்தை எடுத்துக்கொண்டோமடா ஆண்டா விவசாய பயிர் வளர்ச்சிகள் எல்லாத்தையும் மேற்கொள்ளும் போது நாங்கள் கொத்துறது அந்த மண்ணை கொத்துறது புரட்டுறது உழுகிறது போன்ற நிலத்தை பண்படுத்துகிற செயற்பாடுகள் பல செய்வோம் இப்படிப்பட்ட நிலத்தை பண்படுத்தும் செயற்பாடுகளுக்கு எங்களுக்கு இந்த நீர் அதாவது மலை வீழ்ச்சி மூலமாக கிடைக்கின்ற நீர் எங்களுக்கு முக்கியமான ஒன்றாக கிடைக்கிறது அதோடு பார்த்தீங்கன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா மழை கிடைக்கிற காலங்களில் மழை நீரை பயன்படுத்துவோம் மழை கிடைக்காத காலங்களில் நாங்கள் இங்கிருந்து நீரை பெற்றுக்கொள்வோம் பயிற்சிகள் காலங்களில் இந்த நீர்நிலைகள் அல்ல நீர்த்தகங்கள் அதாவது குளங்கள் போன்றவற்றிலிருந்து நீரை நாங்கள் என்ன செய்யணும்னு சொன்னால் பெற்றுக்கொள்வோம் அப்போ அந்த நீர்த்தகங்கள் எல்லாம் என்ன செய்யணும்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா மழை காலங்களில் நீரால் இந்த மழை நீரால் என்ன செய்யணும்னு சொன்னால் அதை ஃபில் ஆகும் அப்போ நீரேந்து பிரதேசங்களுக்கு இந்த மழை நீர் தான் என்னன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் நீரை வழங்குது என்ற விஷயம் உனக்கு என்ன செய்யணும்னு சொன்னால் தெரியணும் அப்படி பெற்ற இந்த நீர் அதாவது மழை நீர் பூலம் கிடைக்கிற இந்த நீர் என்ன செய்யணும்னு சொன்னால் மண் மேற்பரப்பில் இருந்தப்போ உள்ளுக்குள்ள என்ன செய்யும் இதான் மண் மேற்பரப்புன்னா மண் மேற்பரப்பில் இருந்து அந்த நீர் என்ன செய்யும் உள்ளுக்குள்ளே போகும் அப்போ மண் மேற்பரப்பிலிருந்து உள்ளுக்குள்ளே போன நீர் என்ன செய்யும்னு சொன்னால் எந்த நீரை அடையும்னு சொன்னால் நிலத்தடி நீர் என்ன <laughs> சந்ததிகளும் நிலத்தடி நீரை பயன்படுத்தக்கூடிய பொசிபிலிட்டியை நாங்கள் என்ன செய்யணும்னு சொன்னால் வழங்கக்கூடியதாக இருக்கும் அடுத்ததாக பார்க்க முடியும் என்னன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் சிறந்த மழை வீழ்ச்சி இருக்கும் காலகட்டங்களில் எங்களால் என்னது இன்னொரு பயிற்சியையும் மேற்கொள்ள முடியும் என்னென்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா புல் வளர்ப்புக்கள் புல் வளர்ப்புகளை தரமான புல் உற்பத்தியை நாங்கள் மேற்கொள்ள முடியும் இந்த புல் உற்பத்தியை நாங்கள் சொல்லுவோம் ஃபோட்டோகிராஃபர்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் இதை யாருக்கு ஃபீட் பண்ண போகிறோம்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இந்த கால்நடைகள் அதாவது பிரதானமாக ஆடு மாடு எருமை மாடுகள் போன்றவற்றை எல்லாத்துக்குமே என்ன செய்யணும் இந்த தரமான புல் உற்பத்திகளை நாங்கள் வளர்த்து வழங்குவதன் மூலம் அவற்றின் உற்பத்திகளை என்ன செய்ய முடியும் என்றால் அதிகரித்து எங்களோட விவசாய நடவடிக்கைகளை லாபகரமான ஒரு விவசாய நடவடிக்கையை நோக்கி என்ன செய்யணும்னு சொன்னால் முன்னெடுத்து செல்வதற்கு இந்த மழை வீழ்ச்சி பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் எங்களுக்கு பெரிதும் உதவுது என்றால் அது உங்களுக்கு அந்த விஷயம் உங்களுக்கு நல்லா விளங்கியிருக்கும் என்று சொல்லி நான் நம்புகிறேன் அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இந்த மழை வீழ்ச்சியில் எப்படி சாதகமான நிலைமைகள் இருக்குதோ அதே மாதிரி இந்த மழை வீழ்ச்சியில் இருக்க பாதகமான விளைவுகளை பற்றி பார்க்க போகிறோம் பிரதானமாக பாதகமான விளைவுகள் எப்போ ஏற்படும் என்றாடாப்பா ஒன்று அதிகமான மழை வீழ்ச்சி கிடைக்கக்கிலே எங்களுக்கு விவசாய நடவடிக்கைகளில் அது பாதகமாக அமையும் அட் த சேம் டைம் குறைவான மழை வீழ்ச்சி கிடைக்கக்கிலே அதில் பாதகத்தன்மை ஒன்று இருக்குது அப்போ முதலாவது நாங்கள் பார்ப்போம் என்னன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் அதிகமான மழை வீழ்ச்சி கிடைக்கக்கில் எங்களுக்கு விவசாய நடவடிக்கைகளில் என்னென்ன பாதகமான விஷயங்கள் வருது என்றதை பற்றி நாங்கள் என்ன செய்வோம்னு சொன்னால் முதலாவதாக பார்ப்போம் அப்போ உனக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் என்னன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் அதிகமான மழை விரையக்கிலையாடா மண்ணுக்குள்ளே ஓடி அதை ஊடு ஊடுருவுறதா அல்லது மண் மீது ஓடி வழிகிறதா கூடவா இருக்கும் மண் அதிக மழை வீழ்ச்சி கிடைக்கும்போது மண்ணினுள் ஊடு வடிவதா அல்லது மண்ணின் மேற்பட பின்னோடு ஓடி வழிந்தோடுவதா அதிகமா இருக்கும் என்று உனக்கு விட சொல்லிருப்பேன் என்னன்னு சொன்ன வெரி குட் எக்ஸாம்பிள் ஓடி வழிவது அதாவது நில மேற்பரப்பின் ஊடாக ஓடி வழிவது என்று தான் என்ன இருக்கும்னு சொன்னால் அதிகமாக நடந்து கொண்டிருக்கும் அப்போ பார்த்தீங்கன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இந்த வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்படுறதுக்கான சாத்தியப்பாறு அதிக வெள் மழை வீழ்ச்சி காலங்களில் என்னது ஏற்படும் என்றது உனக்கு தெரிஞ்சு கொண்டிருக்கணும் அந்த விஷயத்தை வச்சுக்கொண்டு இதுக்குள்ள நாங்கள் என்ன செய்வோம்னா பயணிப்போம் வா அதிகமாக மழை சூ என பொழியுது செறிவு கூடிய மழை பெய்ய பெய்யுது அப்பைகள் என்ன செய்யப்படும்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் மரங்களில் இருக்கிற இலைகள் பூ பிஞ்சுகள் காய்கறிகள் காய்கள் இதுவெல்லாம் எல்லாம் என்ன செய்யமாட்டா கொட்டுப்படமடா அடுத்தது ஏதாவது பேர் நெல் எல்லாம் என்ன அறுவடை காலங்களில் மழை வந்துட்டா தை மாதங்களில் மழை வந்துட்டா என்ன செய்யும் அந்த நெல் அப்படியே சரிஞ்சு நிலத்தோட படுத்து பாட்டத்தில் விழுந்து அந்த நெல் மணிகள் எல்லாம் என்ன செய்யணும்னு சொன்னால் உனக்கு லொஸ்டாக போயிடும் அப்போ நாங்கள் எதாவது சொல்லுவோம் என்னென்னு சொன்னால் சில நேரங்களில்
மழைகள் பெய்யும் இன்னும் சில நேரங்களில் மரமே பாறி விழும் ஆக பகவற்றையில் அதன் சேர்த்து ஒரு வார்த்தையில் சொல்ல போகிறோம் பயிர்களுக்கு பொறிமுறை சேதத்தை விளைவிக்கும் என்று சொல்லி சொல்ல போகிறோம் ரெண்டாவது பார்த்தீங்கன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் உனக்கு இந்த தானியங்கள் எல்லாத்தையும் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் வித்துக்களை தான் நாங்கள் சாப்பிட்றோம் அப்போ உனக்கு நாவம் வச்சு வைக்கிறதுக்காக சொல்கிறேன் தானியங்களை நாங்கள் என்னத்தை சாப்பிட போகிறோம் அவர் ரெண்டு வித்துக்களை தானே நாங்கள் சாப்பிட்றோம் அப்போ போகிற அவர் அந்த வித்துக்கள் என்னென்னு தோன்றணும்னு உனக்கு தெரியும் மகரந்த சேர்க்கை நடந்து கருக்கட்டல் நடக்கிறபடியால் மகரந்த சேர்க்கை நடந்து கருக்கட்டல் நடைபெற்றபடியால் தான் என்ன செய்யணும்னா வித்துக்கள் பழங்கள் எல்லாம் உனக்கு தோன்றுது அப்போ மகரந்த மணிகள் என்ன செய்ய போகிறோம்னு சொன்னால் முதிர்ந்த மகரந்த மணிகள் வாங்கும் தன்மையுடைய அதே இன குறிய சென்றடையும் செயல்முறை தான் என்னன்னு சொல்லுவோம் மகரந்த சேர்க்கைன்னு சொல்லுவோம் அவள் மகரந்த சேர்க்கை நடக்கிறதுக்கு முதிர்ந்த மகரந்த மணிகள் தேவை இப்போ அதிக மலை வீழ்ச்சி காரணமாக அந்த மு முதிர்ந்த மகரந்த மணிகள் கழுவ கழுவி போயிருமா இல்லையா அடித்து செல்லப்பட்டுருமா இல்லையா அப்போ மகரந்த சேர்க்கை பாதிக்கப்படும் அதால் என்ன செய்ய போகும் சொன்னால் என்னது எங்களோட வித்துக்கள் தோன்றாது அதால் என்ன செய்ய போகிறா பயிர்கள் அறுவடை என்ன செய்ய போகிறா பயங்கரமாக குறையும் அதாவது விளைச்சல் குறைவடையும் அத் அதோடு பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் என்னதான் ஒரு ஓகே விளைச்சல் எங்களுக்கு குறைஞ்சாலும் இந்த அதிக மலை வீழ்ச்சி அதிகரிக்கும் சில நேரங்களில் நிலத்தின் ஊடாக கசிஞ்சு கூட என்ன செய்யணும்னு சொன்னால் உங்களோட ப்ரொடக்டை என்ன செஞ்சிடுமேன்னு சொன்னால் பழுதாக்கிடும் அப்போ உங்களுக்கு அதில் அனுபவங்கள் கூட இருக்கும் என்று நான் நம்புகிறேன் அதனால் அதுகள் எல்லாத்தையும் நிச்சயத்தை நாங்கள் சொல்லணும் என்ன சொன்னால் பயிர்களின் அறுவடை மற்றும் பதப்படுத்தல் பாதிக்கப்படுவதோடு மட்டுமில்லாமல் அறுவடைக்கு பிந்திய இழப்புகளும் என்ன செய்யும் அதிகரிக்கும் அடுத்தது இந்த அதிகரித்த மண் காரணமாக மண் மேற்பரப்பினோடு நீரானது கரை புரண்டு ஓடுவதால் என்ன செய்வோம்னு சொன்னால் நீர் துணிக்கைகள் ஒரு இடத்திலிருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு எடுத்து செல்லப்படும் இந்த தோற்றப்பாடை நாங்கள் என்னென்னு சொல்லுவோம் மண்ணெரிப்புன்னு சொல்லுவோம் அப்போ மண்ணெரிப்பு நிகழ்வதற்கான சாத்தியக்கூறு அதிகரிக்கும் இந்த அரித்து செல்லப்படுற மண் துணிக்கைகள் இல்லை இந்த நீரோடு செல்லப்படுற வேற சேதன அசேதன பாதார்த்தங்கள் குப்பை கூலங்கள் எல்லாம் என்ன செய்யப்போம் சொன்னால் எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல போய் என்ன செய்யும் பரிவடையும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என்னது பள்ளங்களில் போய் தானே பரிவடையும் நாங்கள் இங்கே எடுத்துக்கொள்வோம் என்னது ஒரு நீர்நிலைகளில் போய் அதுவில் எல்லாம் போய் படியுது தேங்குது என்று சொல்லி கொண்டேன் யோசிச்சுப்பார் அந்த நீர்நிலைகளில் கெதி என்னாகும் என்று சொல்லி அந்த நீர்நிலைகளில் அடையல்கள் படிவதால் அதன் கொள்ளளவு காலப்போக்கில் குறைஞ்சு 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 வந்து போகுது அதால் அதில் தூக்கி வைக்கக்கூடிய நீர் பாரம் <laughs> கட்னியம் ஈயம் ரசம் போன்ற எனது பார உலோகங்கள் இருக்குது இதை பிரிய அடைய மாட்டுது அப்போ அதை என்ன செய்ய போனால் நீரோடு சேர்ந்து எங்கே போகுது ஒரு நீர்நிலைகள் அடைய போகுது நீர்நிலைகள் அடைந்த பார உலோகங்கள் பேர்ந்த அந்த நீர்வாழ் உயிரினங்களால் உள்ளடுக்கப்படும் பேர்ந்த அந்த நீர்வாழ் உயிரினங்கள் மீன் அப்படியான விஷயங்களை நாங்கள் உள்ளடுக்கல அந்த பார உலோகங்கள் எங்கே வந்துடும் எங்கள் உடம்புகளில் அதை எங்கள் உடம்புகளை பிரிய அடைய வேணுமா அப்படி இப்படியில் அடைய மாட்டினோம் அந்த பிரிய அடையாத சப்ஸ்டன்ஸ் எங்கள் உடம்பில் சேர 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 அது எங்களுக்கு நீண்ட கால போக்கில் எங்களுக்கு என்ன செய்யணும்னு சொன்னால் எங்களோட ஆரோக்கியத்தில் தீங்குகளை எல்லாம் என்ன செய்யணும்னு சொன்னால் ஏற்படுத்தும் இதுகளால் எனது சிறுநீரக இழப்புகள் எல்லாமே அதிகரிக்கலாம் இல்லைன்னு சொன்னால் கேன்சர் அதுகள் எல்லாமே எங்களுக்கு ஏற்படக்கூடிய பொசிபிலிட்டி எங்களுக்கு இருக்குது பிள்ளைகள் அடுத்தபடியாக என்ன செய்யணும்னு சொன்னால் இந்த நீரானது ஓடி போகைக்குல இந்த வெள்ளமாக ஓடி போகைக்குல ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு என்ன செய்யலாமனு சொல்லி பார்த்தோன்னா நோயை காவர் ஒரு காவியாக வருத்தொளிப்படுவார் என்ன நுண்ணங்கிகளை நோய் கிருமிகள் நுண்ணங்கிகளை அது என்ன ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு கொண்டு செல்லும் அப்போ நாங்கள் சொல்லுவோம் என்னென்னு சொன்னால் நோய் பரவும் சாத்திய பாடு அதிகமாக இருக்கும் இப்போ மழை காலங்களில் நீங்கள் என்னவாக இருக்கும்னா கூடிய அளவில் ஆரோக்கியமாக என்ன செய்யணும்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா சுத்தமான தூய்மையாக உங்களோட சூழலையும் உங்களோட இடங்களையும் உங்களையும் நீங்கள் என்ன செய்யணும் பேணுவதன் ஊடாக நோய் பரவும் சாத்திய பாடுலேருந்து என்ன உங்களையும் உங்களோட சூழலையும் என்ன செய்ய முடியும் என்றால் பாதுகாத்து கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும் அதோடு பார்த்தீங்கன்னா இந்த வெள்ளம் கரை புரண்டு ஓடுவதால் அந்த நீர்நிலைகளில் காணப்படுற மீன்களை பெற்று 
யோசிச்சுப்பேன் அதை என்ன செய்யும் ஒன்றோடு ஒன்று அடிபடலாம் மோதுபடலாம் அப்படி சிராய்ப்புக்குள்ளாகலாம் அப்படி செய்யக்குள்ள பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் என்ன நடக்குமென்ற அந்த மீண்ட பிரதானமான பாகம் சொப்டான பாகங்கள் பூக்கள் எல்லாம் இருக்குதானே அந்த பூக்கள் எல்லாம் என்ன செய்யணும்னு சொன்னால் சேதமடையும் பூக்கள் சேதமடைஞ்சு உனக்கு தெரியும் மீன்கள் எதால் சுவாசிக்குது பூக்கள் மூலம் தான் சுவாசிக்கும் அப்போ பூக்களை சேதமடைஞ்சிட்டா அப்போ இதே என்ன செய்வினம் சுவாசிக்கலாம் சிரமப்படுவினம் அதோடு இந்த மீன்கள் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இந்த அடையல்கள் இந்த பாறைகள் இல்லைன்னு சொன்னால் சேதன தடி தடிகள் அப்படியான இடங்களில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் என்ன முட்டைகள் இடுவீனமடா அப்போ இந்த வெள்ளங்கள் கரைபுரண்ட ஓடைகள் அந்த முட்டைகள் என்ன என்ன செய்யப்பட போதும் அடி அடித்து போகிறபடியால் முட்டைகள் அழிவடையும் இந்த முட்டைகள் அழிவடைய வரையால் மீன் குடித்த இவைகளில் நாம் என்ன செய்ய போகுதுன்னு சொன்னால் பார்த்தீங்கன்னா காலப்போக்கில் குறைவடைந்து கொண்டு செல்வதற்கு இந்த அதிக மலை உச்சி என்னவாக இருக்குன்னு சொன்னால் எங்களுக்கு ஒரு பாதிப்பை ஏற்படுத்த அதிக ம மலை ம அதிக மலை வீழ்ச்சி பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் காரணமாக அமைய போகுதுன்னு சொல்லலாம் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் மலை இந்த நீர் பார்த்தீங்கன்னா நன்னீர் அப்போ நன்னீர்ன்ற அளவு என்ன செய்யப்போம்னு சொன்னால் நீர்நிலைகளில் கூட போகுது உனக்கு தெரியும் மீன்பிடி பிரதானமாக மூன்று வகையில் நாங்கள் வ வகைப்படுத்தலாம் ஒன்று நன்னீர் மீன்பிடின்னு சொல்லுவோம் ரெண்டாவது கொஞ்சம் உப்பு கூட போகுது சவர் நீர் மீன்பிடின்னு சொல்லுவோம் இன்னும் கொஞ்சம் உப்பு கூட போது உவர் நீர் மீன்பிடின்னு சொல்ல போகலாம் அப்போ நன்னீர் உவர் நீர் சவர் நீர் மீன்பிடி வந்து மூன்று வகையில் இருக்குது அப்போ இப்போ மலை அதிகமாக பொதியேக்கில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இதில் கூடுதலாக பாதிக்கப்பட போகிறாங்கன்னா இந்த களிமுகங்களில் இருக்கிற அந்த சவர் நீர் இந்த உப்புச்சரிவு அந்த எதிர்ப்பு அந்த இருக்க வேண்டிய லெவலை விட என்ன செய்யும் இப்போ மலை வந் மலை தண்ணி வர்றபடியால் குறையும் அப்போ உப்புச்சரிவு குறைவட குறைகிறபடியால் அங்கே அப்படியான இடங்களில் அந்த மீன்பிடி எல்லாம் என்ன செய்யப்போம் அந்த இடங்களில் பாதிக்கப்பட போகுது அப்போ அங்கே மட்டுமா மீன்பிடி பாதிக்கப்படுதுன்னா இல்லை ஒவ்வொருவரும் எல்லா இடங்கள்லேயும் நன்னீர் சவர் நீர் கடல் நீர் எல்லா இடங்கள்லேயும் இந்த சீரற்ற வானிலை காரணமாக உண்டு மீன் பிடிக்க போக எல்லா ரெண்டாவது அவைட்ட இனப்பெருக்க கோலங்கள் எல்லாமே மாறுது இனப்பெருக்கம் குறையுது முட்டை அழியுது அதால் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் மீன் அறுவடையும் பாதிக்கப்பட போகுது அப்படி மீன் அறுவடை செஞ்சோண்டு வந்தாலும் அதாவது பிடிச்சிக்கொண்டு வந்தாலும் அதை நாங்கள் விற்க முடியாமல் தேங்கினா அதை நாங்கள் கருவாடு போடலாம்னு சொன்னால் கருவாடு போடுறது என்ன செய்ய முடியாதுங்களால் உலர்த்துறதுக்கான காலநிலையும் ஏற்புடையதாக இல்லை அப்ப மீன் அறுவடை மற்றும் பதப்படுத்தல் என்ன செய்யும் சொன்னா பாதிக்கப்படும் என்ற விஷயங்கள் உங்களுக்கு விளங்கிக் கொள்ளணும் அடுத்தது உங்களுக்கு தெரியும் எங்கட சொந்தக்காரங்கள் அதாவது வேற யார் சொந்தக்காரங்கள் ஆடு மாடு கோழி பன்றி எரும மாடுகள் போன்ற பண்ணை விலங்குகளை பார்த்தீங்கன்னு சொன்னா நாங்கள் பிரதானமாக மூன்று வகையில வளர்த்து கொள்வோமடா ஒன்று என்ன திறந்த வழி வளர்ப்பு முறை என்று தெரியும் அடுத்தது குறை செறிவு வளர்ப்பு முறை என்று தெரியும் மூன்றாவது என்ன செறிவு வளர்ப்பு முறை இந்த மூன்று வளர்ப்பு முறைகளின் ஊடாக நீங்க என்ன செஞ்சா பண்ணை விலங்குகளை வளர்க்கலாம் உங்கள்கிட்ட கிராமப்புறங்கள் எடுத்து நோக்கிறீங்கடா இல்லைன்னா நில புலங்கள் கூடிய இடங்களில் பார்த்தீங்கன்னா என்ன வகையில் விலங்குகளை வளர்க்கறது கூடுதலாக விரும்பினோம் சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இந்த திறந்த வழி வளர்ப்பில் தான் கூடுதலாக வளர்ப்பாங்க அந்த விலங்குகள் நிலப்பாட்டை யோசிச்சுப்பார் இப்போ அதிக மலை வீழ்ச்சி காலங்கள் அதை என்ன செய்வீனும் பாதிக்கப்படுவீனும் பொதுவாகவே திறந்த வழி வளர்ப்புகளில் வளர்க்கப்படுற பிராணிகள் பார்த்தீங்கன்னா காலநிலை தாக்கத்தால் என்ன செய்வீனும் பாதிக்கப்படுவீனும் என்ற விஷயம் உனக்கு தெரியணும் இப்போ ஓலா நேரம் நாங்கள் பார்த்த விஷயம் என்ன அதிக மலை வீழ்ச்சியால் என்னென்ன பாதிப்பு என்றதை பற்றி பார்த்தனாங்க அப்போ மலை வீழ்ச்சி கூடினா பாதிப்பு மாதிரி என்னவன்னு சொன்னாங்க முதலே குறைஞ்சாலும் பாதிப்பு என்று சொல்லி பார்த்தனாங்க இப்போ குறைஞ்சா என்ன மாதிரியான பாதிப்பு வருதுன்னு சொல்லி சொல்லுவோம் உண்மையில் இந்த இயற்கை இந்த வளங்களை உயிர் பூட்டுறதில் மிக முக்கிய செல்வாக்கு செலுத்துகிற ஒரு ஆள் யாருன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா நீர் என்ற வளம் தான் இதுக்கு உயிர் பூட்டம் கொடுக்க போகுது அந்த நீரே இல்லைன்னு சொன்னால் யோசிச்சு பார் எப்படி இருக்குமன்னு சொல்லி அப்போ இயற்கை சூழல் முறைமைகள் விவசாய முறைமைகள் அடுத்தது உண்ட உயிர் முறைமைகள் எல்லாமே இந்த தண்ணி இல்லாட்ட என்ன செய்யணும்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் அழிவடைய தொடங்கும் அட் த சேம் டைம் உன்னட்ட மழை இல்லைன்றால் யோசிச்சுப்பார் உன்னட்ட இருக்கிற குளங்கள் குட்டைகள் ஆறுகள் எல்லாத்துலேயுமே என்ன இருக்காது தண்ணிகள் காலப்போக்கில் குறைந்து 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 வட்டி போயிருங்க இல்லையா வட்டி போனால் அதே நம்பி வாழ்கிற நீர்வாழ் அங்கிகள் தாவ நீர் தாவரங்கள் நீர்வாழ் அங்கிகள் நீர் பிராணிகள் மீன்கள் அது என்ற வாழ்க்கையை யோசிப்பேன் அவை என்ன செய்ய தொடங்குமன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா நீர்நிலைகள் வெற்றுவதால் நீர்வாழ் அங்கிகள் இறக்க நீரிடும் அப்போ மீன்கள் இந்த இனவிருத்தி கோலங்கள் எல்லாம் என்ன செய்ய தொடங்கும் மாற்றமடையுமே நீர்ண்ட பிரச்சனை அதால் என்ன செய்யப்போம்னு சொன்னால் கட்டாயம் மீன் விளைச்சல் என்ன செய்யும் குறையும் அப்போ நீர்நிலைகளில் நீரிண்ட அளவு குறைஞ்சோண்டு போ
உப்பு செறிவு உப்பு பொருட்கள் என்ன உப்புகளுடைய செறிவு வீதம் என்ன செஞ்சா கொஞ்சம் கொஞ்சமா என்ன செய்யும் கூடிட்டு போகும் அதாவது நாங்க சொல்லுவோம் என்னடா நீரின் உவர் தன்மை அதிகரித்து செல்லும் அப்ப இவ்வளவு ஆள் என்ன செய்யும் சொன்னா ஒரு இடத்துல தண்ணி இல்லைன்னு சொன்னா பொதுவாக விலங்குகள் என்ன செய்யும் நீங்கள் என்ன செய்யுங்க தண்ணி இருக்க இடத்த நோக்கித்தானே போவீங்கள் அதே மாதிரி விலங்குகள் இணைய விலங்குகளும் என்ன செய்யும்டா ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு என்ன செய்யும் சொன்னா பெயர் இடம்பெயர்வு நடக்கும் அப்ப உயிரினங்களின் பெயர்வு கோலங்கள் இனப்பெருக்க கோலங்கள் என்பவற்றில் எல்லாம் மாற்றம் ஏற்படும் இப்ப இந்த குறைவான மழை வீழ்ச்சியில அப்ப மழை வீழ்ச்சி இந்த சாதகமான பாதகமான விளைவுகளை பற்றி பார்த்துட்டோம் அடுத்தது இந்த விவசாய நடவடிக்கைகள்ல அடுத்த முக்கிய காலநிலை காரணியான வெப்பநிலை என்பதை பற்றி நாங்கள் எடுத்து நோக்கியிருக்கிறோம் ரெண்டாவது காலநிலை காரணியா நாங்கள் பார்க்கிருக்கிறோம் அதாவது வெப்பநிலை என்ற உனக்கு விளங்கும் இந்த வெப்பநிலை என்றது பூமிக்கு எப்படி கிடைக்குதுன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் மிஸ்டர் சூரியன் மூலம் தான் உங்களுக்கு கிடைக்குது இந்த மிஸ்டர் சூரியன் தான் என்னன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் தன் வெப்ப சக்தியை மூலம் தான் உங்களுக்கு என்னத்தை தாரேன்னா வெப்பநிலை என்ற விஷயத்த உங்களுக்கு தாரே உப்பேடா நாங்கள் பத்து பேர் வெளிக்கிடுவோம் என்று சொல்லி பார்ப்போம் இப்போ நாங்கள் இல்லை யார் யார் என்னோட வாரிங்கள் ஒரு பத்து பேர் கையை தூக்குங்க ஓகே கையை தூக்கி அத்தனை பேர் நாங்கள் என்ன செய்யணும்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இப்போ இலங்கையில் வெவ்வேறு இடங்களுக்கு போவோம் யாழ்ப்பாணம் பவுனியா ட்ரிங்கோ மட்டக்களப்பு அம்பார நுரேலியா போன்ற என்ன தம்புள்ள போன்ற ஒவ்வொரு பிரதேசங்களுக்கு நாங்கள் என்ன செய்யணும்னு சொன்னால் போயிட்டு பயணிப்போம் ஒவ்வொரு இடத்துலையும் இப்போ ஒவ்வொருத்தர் இருக்கிறோம் இப்போ என்ன செய்யணும்னு சொன்னால் ஒரு குறிப்பிட்ட ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒன்பது மணிக்கு நாங்கள் அந்த வளிமண்டலத்தில் இருக்க வெப்பநிலையை அழைப்போம் என்று வச்சுக்கொண்டார் ஒன்பது மணிக்கு அந்த வளிமண்டலத்தில் இருக்க வெப்பநிலையே நாங்கள் இருக்க ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு இடத்துல இருக்கிறோம் அளந்து கொள்வோம்னு சொன்னால் ஓகே அளந்து நோட் பண்ணுவோம் நோட் பண்ணிட்டு நாங்கள் சேர்ந்து கலந்து ஆலோசிச்சோம்னு சொன்னால் உண்மையில் ஜோ சொல்றியா எதிர்பார்க்குறீங்களா அத்தனை பேர் பிரதேசத்திலேயும் அத்தனை பேர் மிகுந்த பிரதேசத்தில் இருந்த வெப்பநிலை ஒரே பெருமானம் இருக்கும் என்று நீங்கள் நினைக்கிறீங்களா அல்ல வேறு ஒரு பெருமானம் இருக்கும் நினைக்கிறீங்களா உண்மையின்படி ஆன்சர் வெரி குட் அட்டா பிள்ளை சொன்னீங்கள் என்னன்னு சொன்னால் வேறு வேறு இருக்கும் வித்தியாசமான வெப்பநிலை காணப்படும் அப்படி பிரதேசத்துக்கு பிரதேசம் வெப்பநிலை வேறுபடுறதுக்கான காரணங்கள் என்னன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் பிரதான காரணங்கள் இங்கே பட்டியல் படுத்தியிருக்க நொண்டண்டால் பார்ப்போம் என்னன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா மத்திய கோட்டில் இருந்தான தூரம் உண்மையில் புவி மத்திய கோட்டில் இருந்தான தூரம் அதிகரிக்க அதிகரித்த அங்கே பிரதேசத்தில் அந்த வெப்பநிலை என்ன செய்யணும்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் குறைந்து 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 கொண்டு செல்லும் அட் த சேம் டைம் குத்தியேறத்தை பார்த்தீங்கன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா கடல் மட்டத்தில் இருந்தான உயரம் குத்தியேறம் அதிகரிக்க அதிகரிக்க என்ன செய்யணும்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னு வெப்பநிலை அங்க அங்கேயும் வெப்பநிலை குறைந்தோண்டு போகும் அடுத்தது புவியியல் அமைவிடத்தை பற்றி பார்ப்போம் புவியியல் அமைவிடம் என்றால் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கடா நீ ஜோ செஞ்சு கொள்ளு கற்பனை செஞ்சு கொள்ளு நீ இருக்கிற பிரதேசம் ரெண்டு மூன்று மலை அடிவாரங்களுக்கு மலை அடிவாரத்தில் இருக்குது மலைகளுக்கு இடைக்கல் இருக்குன்னு வச்சுக்கோ அப்படியான இடங்கள் இருக்குமான்னு சொன்னால் உன்ற இடத்துல சூரிய ஒளிண்ட தாக்கத்தை எல்லாம் அந்த மலைகள் என்ன செய்யும்னு சொல்லி பார்த்தேன்னு சொன்னால் தவிர்த்துக் கொள்ளும் ஏன்னா நீ ஒரு பள்ளத்தாக்கில் இருக்கிற மாதிரி யோசிச்சுக்கோ அப்போ வேறு அப்போ அங்கே வெப்பநிலை என்ன செய்யுது குறைவாயில் இருக்கும் அப்போ நாங்கள் சொல்லுவோம் புவியியல் அமைவிடம் வெப்பநிலையை தீர்மானிக்கும் என்று சொல்லுவோம் அடுத்தது தாவர குடித்தொகை ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு தான் நீ உண்ட கிரவுண்டையும் எடுத்துக்கொள்ளு இல்லாத கிரவுண்டுன்ற ஒரு சைட் ஓரங்களில் இருக்கிற மரங்களையும் யோசிச்சுக்கோ நடு நம் பயங்கர மத்தியான வெயில் கிரவுண்டுன்ற நடுப்பகுதியில் இருக்க யோசிப்பியா இல்லைன்னு சொன்னால் இந்த மரங்களுக்கு இருப்பியா மரங்கள் இருக்கலாம் போயிருக்கிறதுக்கு விருப்பப்படுவேன் ஏன் ஏன்னு சொன்னால் அங்கே தான் கூலாக இருக்கும் அப்போ உனக்கு விலங்குது என்னன்னு சொன்னால் தாவர குடித்தை அதிகரிக்க அதிகரிக்க சூழலின் வெப்பநிலை என்ன செய்யணும்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா அந்த பிரதேசத்தின் வெப்பநிலை என்ன செய்யணும்னு சொன்னால் குறைவடையும் பிள்ளைகள் ஆக பிள்ளைகள் நீங்கள் என்ன செய்யணும்னு சொன்னால் உங்களோட பேர்த்டே இல்லைன்னு சொன்னால் உங்களுக்கு பிடிச்சமான விசேஷமான நாட்களில் முடிந்த வரைக்கும் நீங்கள் என்ன செய்யணும்னு சொன்னால் அட்லீஸ்ட் உங்களோட மரங்களை நீங்கள் என்ன செய்யணும்னு சொன்னால் அடுகை செய்து அதை உங்களோட ஆயுள் காலங்களில் பராமரிப்பு செய்வதன் ஊடாக நீங்கள் தம்பட்டம் அடித்துக் கொள்ளலாம் பெருமைப்படலாம் சூழலை காப்பதில் நீங்களும் ஒரு அங் அங்கம் வகி வகிச்சிருக்கீங்கன்றதில் என்ன செய்யலாம்னு சொன்னால் நீங்களும் பெருமைப்படலாம் பிள்ளை ஆகவே மரங்களை வளங்கோ சூழலை பாதுகாப்போம் என்று சொல்லிக்கொண்டு அடுத்த விஷயம் என்னன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் வெப்பநிலை இல்லை செல்வாக்கு செலுத்துகிற காரணியை பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் மலை வீழ்ச்சின்ற பரம்பல் இப்போ மலை வீழ்ச்சி அடிக்கடி பெய்யுமா இருந்தால் அந்த பிரதேசத்தில் வெப்பநிலை எப்படி இருக்கும் வெரி குட் குறைவாக இருக்கும் அடுத்தது உள்நாட்டு நீர்நிலைகள் உ
துரிதமாக மேற்கொண்டு வந்திருக்கிறோம் அப்போ இப்படியான செயற்பாடுகள் மூலம் என்னன்னு சொன்னால் நாங்கள் சூழல் வெப்பநிலை அதிகரிப்பு அதிகரிக்க செய்வதில் மிக பிரதான செல்வா பிரதான பங்கு நாங்கள் எல்லாரும் என்ன செஞ்சு கொண்டிருக்கோம் சொன்னால் வகிச்சு கொண்டிருக்கிறோம் என்றது உங்களுக்கு விளங்கியிருக்கும் அப்போ இந்த விவச விவசாய நடவடிக்கைகளில் வெப்பநிலை என்ற சாதக பாதக நிலைமைகளை பற்றி பார்ப்போம் அதாவது மழை வீழ்ச்சிக்கு பார்த்த மாதிரி பார்க்க போகிறோம் அப்போ முதலாவது பார்த்தீங்கன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இந்த வெப்பநிலை இந்த சாதகமான நிலவர நிலவரத்தில் நாங்கள் என்னத்தை பற்றி பார்ப்போம் இந்த வித்துக்கள் முளைப்பதில்ல வித்த போட்டோம் அதை என்ன செய்யணும் முளைக்கணும் அப்ப வித்து முளைக்கிறதுல இந்த வெப்பம் பாத்தியன்னு சொன்னா வெப்பநிலை பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஒரு முக்கிய பங்காற்றுது அதாவது நீர் ஆக்சிஜன் வெப்பநிலை போன்றன சிறப்பான நிலையில் ஒரு வித்து கிடைக்கும் பட்சத்தில் மட்டும்தான் அதை என்ன செய்யும் முளைத்து மரமாக உங்களுக்கு தரும் அப்போ இந்த வித்து முளைத்தலுக்கு அவசியமான நீர் ஆக்சிஜன் கிடைத்தாலும் போதிய அல்லது பொருத்தமான வெப்பநிலை கிடைக்காட்டா அங்கே என்ன முளைக்காதுன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா அந்த வித்து கட்டாயம் என்ன செய்யாது முளைக்காது அப்போ என்னொரு விஷயம் இது உணவு கேள்விப்படணும் என்னன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இந்த வித்துக்களுக்கு பொருத்தமான இந்த ஆக்சிஜன் வெப்பநிலை நீர் எல்லாம் கிடைச்சும் அது முளைக்காமல் இருக்கிற சந்தர்ப்பம் உணவு தெரியும் தானே அப்போ வித்து முளைத்தலுக்கு அவசியமான காரணிகளை வழங்கினாலும் அந்த வித்துக்கள் முளைக்காது இருந்தால் அந்த தோற்றப்பாடை நாங்கள் என்னென்னு சொல்லுவோம் பாப்போம் மேலே இருக்க அந்த விஷயம் தெரியுது என்னென்னு சொல்லுவோம் வித்துக்கள் முளைக்கிறது தேவையான காரணிகளை வழங்கினாலும் அது வித்து முளைக்கா நில நிலை என்னென்னு சொல்கிறது நிலைமை என்னென்னு சொல்கிறது வித்துக்கள் என்ன நிலையில் இருக்குன்னு சொல்கிறது உறங்கு நிலையில் இருக்குன்னு சொல்கிறது அச்சாப்பில் வித்துக்களின் உறங்கு நிலை அப்போ வித்துக்கள் உறங்கு நிலையில் இருக்கைகளை பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு என்னென்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இந்த தடித்த உரைகள் கொண்ட தடித்த வித்துறை கொண்ட இந்த மா தேக்கு புளி போன்ற விதைகளை பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் தடித்த உரைகளை கொண்டிருக்கும் தடித்த வித்துறையை கொண்டிருக்கும் அப்படிப்பட்ட வித்துக்கள்ட உறங்கு நிலையை போக்குறதுக்கு நாங்கள் என்ன செய்யலாம் வெப்பநிலையை வழங்குவதனூடாக என்ன செய்யலாம்னு சொன்னால் வித்துக்களின் உறங்கு நிலையை போக்கி கொள்ளலாம் ஸோ வித்துக்களின் உறங்கு வித்துக்களின் உறங்கு நிலையை போக்குவதற்கும் வெப்பநிலை என்ன செய்யணும்னு சொன்னால் உதவி செய்யுது அடுத்ததாக மிக மிக முக்கியமானது நாங்கள் நீங்கள் எல்லாருமே சாப்பாடு தான் முக்கியமே எங்களுக்கு எல்லாருக்குமே என்ன முக்கியம் சாப்பாடு தான் முக்கியம் எங்கள் எல்லாருக்குமே சாப்பாடு தாரத்துக்கு உணவு தாரத்துக்கு தாவரங்கள் ஒளித்தொகுப்பு செயன்முறை என்பது மிக மிக முக்கியமானது அப்ப இந்த ஒளித்தொகுப்பு செயன்முறையில இந்த வரைவு நூடாக நீங்க பார்க்கலாம் என்னன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னு சொன்னா வெப்பநிலைக்கும் ஒளித்தொகுமான அந்த தொடர்பை நாங்கள் இந்த வரைவுல காட்டியிருக்கிறேன் உண்மையில பார்த்தீங்கன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா பொதுவாக ஒளித்தொகுப்பு செயன்முறையடா முப்பத்தை தொடக்கம் நாற்பது பாகை செல்சியஸில் பார்த்தீங்கன்னா முப்பத்தைந்து தொடக்கம் நாற்பது பாகை செல்சியஸில் பார்த்தீங்கன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னு சொன்னா அதிகமாக காணப்படும் அதாவது வினைத்திறனோட ஒளித்தொகு பொதுவாக நடக்கும் இருந்தாலும் நாங்கள் அதுக்குள்ள டீப்பா போனா தாவரங்களை நாங்கள் அவை அந்த காவனை பதிக்கும் முறைகளின் அடிப்படையில் ஒளித்தொகுப்பின் போது காவனை பதிக்கும் முறையின் அடிப்படையில் நாங்கள் பிரதானமாக தாவரத்தை மூன்று வகையா பிரிக்கலாம் ஒன்று சீத்திரி தாவரம் நீங்க இதை பாருங்க சீஃபோ தாவரம் அடுத்தது கெம் தாவரங்கள் என்று சொல்லுவோம் அப்ப கெம் தாவரங்களுக்கு உதாரணமா பார்ப்போம் இந்த வரநிலம் இருக்கு தானேடா வறண்ட பிரதேசங்களில் வளர தாவரங்கள் உதாரணம் சொல்லுங்க அப்ப நீங்க பாத்திருப்பீங்க என்னது சதகரச்சான் சவுக்கு என்னது அன்னாசி அப்படியான விஷயங்களை கள்ளி நாகதாளி அப்படியான விஷயங்களை நாங்கள் உதாரணம் சொல்லி கொள்ள முடியும் கேம் தாவரங்களுக்கு அப்ப நாங்கள் இப்ப நாங்கள் விவசாயத்தில் பெரும்பாலும் அதுல இருந்து பெரிய பயன் பெறுற மாதிரி இல்லைத்தானே அப்ப நாங்கள் இங்க என்னத்த பெரிய கேட்போம் இல்லை பிரதானமாக சீத்திரி தாவரத்தை பற்றியும் சீஃபோ தாவரத்தை பற்றியும் பிரதானமாக கதைப்போம் இடா அப்ப சீத்திரி தாவரம் என்றா சொல்லி பார்த்தீங்கன்னு சொன்னா என்னது உதாரணமாக நாங்கள் பார்த்தோம்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னு என்னது நீங்கள் இப்ப கச்சான்கள் இல்லைன்னு சொன்னா பிரதானமானவங்கட பயிற்சி என்னது நெல் கோதுமை இதுவள எல்லாத்தையும் நாங்கள் என்னன்னு சொல்லி பார்த்தோம் சொன்னால் சீத்திரி தாவரங்கள் என்று சொல்லுவோம் அப்போ சீத்திரி தாவரங்கள்ட வெப்பநிலை வீச்சு எப்போ சிறப்பாக இருக்குமென்றதை பார்க்கறதுக்கு நான் இந்த பச்சை கோட்டோரு காப்பாருங்க பொதுவாக பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் பதினைந்து பாகை தொடக்கம் இருபத்தைந்து பாகை அந்த டைமில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் அதுகளோட ஒளித்தொகுப்பு வினைத்திறன் என்ன இருக்கும் என்றால் உயர்வாக இருக்கும் உதாரணமாக இருபத்தைந்து பாகை செய்யும் நாங்கள் கோடு போட்டு வச்சுருக்கோம் பாருங்கள் இருபத்தைந்து பாகை செல்சியஸில் அதாவது நாங்கள் ரேஞ்சில் குறிப்போம் பதினைந்து தொடக்கம் இருபத்தைந்து பாகை செல்சியஸில் இந்த சீத்திரி தாவரங்களின் ஒளித்தொகுப்பு என்னவாக இருக்கும்னு சொன்னால் வினைத்திறனாக இருக்கும் இப்போ நாங்கள் சீஃபோ தாவரத்தை பற்றி பார்ப்போம் சீஃபோ தாவரம் என்றால் இந்த நீல கலர் பேரைவை பாருங்கள் வெப்பநிலையோடு அல்லது இந்த ஒளித்தொகுப்பு எப்படி மாறும் என்றதை நான் பேரைவில் காட்டியிருக்கேன் அப்போ சீஃபோ தாவரங்களுக்கு முதலாவது உதாரணம் தெரிஞ்சு கொ
இது இந்த ஒளித்தோ வினைத்திறன் எப்போ கூடவே இருக்குமெண்டா முப்பது பாகை செல்சியஸ் தொடக்கம் நாற்பது பாகை செல்சியஸ் இந்த ரேஞ்சில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் அது இந்த ஒளித்தோ பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் மிக உயர்வாக காணப்படும் பிள்ளைகள் அப்போ உனக்கு தெரிஞ்சிருக்குது ஒளித்தொகுப்பு உபநிலையோட என்ன செய்தேன்னு சொன்னால் தொடர்பு பட்டிருக்குன்ற விஷயம் உனக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் என்று நான் நம்புகிறேன் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் உங்களுக்கு சுவாச செயின் முறை என்ற விஷயம் உனக்கு தெரியும் அங்கிகள் தாவரங்கள் விலங்குகள் உண்மைகள் அத்தனை பேர்லேயும் சுவாச செயின் முறை என்றது மிக மிக முக்கியமான ஒரு விஷயம் ஏன்னா இந்த சுவாச செயின் முறை தான் உங்களுக்கு என்னது தரப்போகுது குளுக்கோஸை உடைச்சு ஏடிபி சக்தியை தரப்போகுது அந்த சக்தியை வச்சு தான் நாங்கள் எல்லாருமே என்ன செய்ய போகிறோம்னா தொழிற்பட போகிறோம் அப்போ இந்த சுவாச செயின் முறை ஃபுல்லாக ஃபுல் ஏராலில் ரன் பண்ணப்படுதுன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் நொதியங்கள்ன்றதால தான் இது நடக்க போகிறோம் நொதியங்களால் தான் நொதியங்கள் யாவும் ஏறு புரதங்கள் புரதங்கள் உனக்கு தெரியும் வெப்பநிலை கூட கூட என்ன செய்யும் புரதத்தின் தொழிற்பாடு கூடும் ஆனால் ஒரு லிமிட்டுக்கு மேலே அதாவது சிறப்பு வெப்பநிலையை விட தாண்டி போய்க்கல அந்த புரதங்கள் என்ன செய்யலாம் அமைப்பழிவு நடக்கலாம் அதால் என்ன செய்ய போகிறோம் ஒரு சிறப்பு வெப்பநிலை புரதத்தை போய்க்கல அந்த புரதங்கள் அமைப்பழிவு நடக்கிறால அந்த தொழிற்பாடு என்ன செய்யும் குறையும் அப்போ அதை இங்கே லிங்க் பண்ணி பார்க்க போகிறோம் அப்படியே சுவாச செயின் முறை நொதியத்தாலையிலோ சொல் நொதியத்தாலையிலோ செல்வாக்கு செலுத்துன்னு சொன்னோம் அப்போ பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் வெப்பநிலை அதிகரிக்க அதிகரிக்க சிறப்பு வெப்பநிலை வரும் வரைக்கும் சுவாச வீதம் அதிகரித்து சென்று அங்கால சொல்லு சுவாச சிறப்பு வெப்பநிலை விட அதிகரிக்கும் போது சுவாச வீதம் என்ன செய்யும் குறைந்து செல்லும் ரெண்டு விஷயத்த நீங்கள் என்ன செய்ய மாட்டா இங்கே தெரிஞ்சு வச்சிருக்கணும் பிள்ளைகள் அடுத்ததாக பாப்பம் என்ன சொல்லி பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இந்த வெப்பநிலைக்கும் பூத்தலுக்கும் என்ன தொடர்பு வந்து சொல்லி இப்போ வெப்பநிலையோட உணர் வெப்பநிலைக்கு உணர்திறனுடைய தாவரங்களில் நிச்சயமாக அவற்றை இந்த பூத்தல் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் செல்வாக்கு செலுத்தும் இப்போ உதாரணத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் தக்காளி எடுத்துக்கொண்டு என்றாடா அப்போ இந்த இரவு வெப்பநிலை பதினைந்து தொடக்கம் பதினேழு பாகை செல்சியஸாக இருக்கு கேட்கலான் இதில் இருக்கு இல்லையா பதினைந்து தொடக்கம் பதினேழு பாகை செல்சியஸாக இருக்கு கேட்கல தான் தக்காணியில் என்ன செய்யணும்னு சொன்னால் தக்காளியில் அங்கே பூத்தல் நடக்கும் பூத்தல் நடந்தால் தான் உனக்கு தெரியும் என்னது மகரந்து செக்கு நடந்து கருக்கட்டல் நடந்து வித்துக்கள் எல்லாம் போம் பண்ணும் வித்துக்கள் பழங்கள் காய்கள் வருமன்றது உனக்கு அப்போ தான் தெரியும் அப்போ பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் தக்காளியில் பதினைந்து தொடக்கம் பதினேழு பாகை செல்சியஸ் இரவு வெப்பநிலை இருக்கு கேட்கல பூத்தல் நடக்கும் இதே கேரட் பீட்ரூட் கோவா போன்ற மரக்கறிகள் எடுத்தீங்கன்னு சொன்னால் அது எப்போ கூத்தல் நடக்குமன்னு சொன்னால் சைவர் தொடக்கம் பத்து பாகை செல்சியஸ் வெப்பநிலை இருக்கும் போது தான் அது பூத்தல் நடக்க போகுது அப்போ கரட் பீட்ரூட் கோவா போன்றவற்ற விதைகள் எடுக்கணுமென்றால் பூத்தல் நடக்கிறதுக்கு நீங்கள் என்ன கொடுக்கணும் எந்த என்வியர்மெண்ட் கொடுக்கணும் பத் சைவர் தொடக்கம் பத்து பாகை செல்சியஸ் இந்த ரேஞ்சுக்குள்ளே வெப்பநிலை வழங்குவது மூலம் தான் அங்கே பூத்தலை தூண்ட முடியும் இதை விட நாங்கள் பரவலாக பயன்படுத்தக்கூடிய உலர் வளையங்களில் பரவலாக வளர்க்கக்கூடிய சோளத்தை பற்றி பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் அதுக்கு அப்போ பூக்கும் என்ன உயர் வெப்பநிலையில் ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு இருபத்தெட்டு பாகை செல்சியஸ் தான் அந்த வெப்பநிலை என்னவாக இருக்கும் அது இந்த பூத்தல் என்னவாக இருக்கும் என்றால் நீங்கள் அவதானிக்கக்கூடியதாக இருக்கும் என்பது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் அப்போ பூத்தல் வெப்பநிலையோட என்னது தொடர்படுதுன்றது உங்களுக்கு விளங்கி கொண்டிருக்கும் அடுத்த பார்த்தியம் சொன்னால் உருளைக்கிழங்கு அத்தனை பேருமே சாப்பிட்ருப்பீங்க இந்த உருளைக்கிழங்கு என்னது நீங்கள் வச்சு மரம் ஆக்கி அதிலிருந்து கிழங்கு உற்பத்தி பெறணும்னா அந்த உருளைக்கிழங்கு முதலாவது முகில்களை உற்பத்தி செய்யணும் இந்த முகில்களை எப்போ உருளைக்கிழங்கு உற்பத்தி செய்ய மாட்டாடா அப்பா இப்போ பகல் காலத்தின் வெப்பநிலை உயர்வாகவும் இரவு காலத்தாண்ட வெப்பநிலை குறைவாகவும் இருக்கக்குள்ள தான் என்ன இருக்குமென்னு சொன்னால் இது முகில்களை உருவாக்கும் அதாவது இது இந்த பகலுக்கும் இரவுக்குமான அந்த வெப்பநிலை வித்துவா வித்தியாசம் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் எட்டு பாகை செல்சியஸையும் விட கூடவே இருக்கலாம் என்ன இருக்குமென்னா அந்த உருளைக்கிழங்கு என்னவா இருக்குமென்றா முகில்களை உருவாக்கும் அப்போவே அந்த அதை கொண்டு வைக்கலாம் உங்களுக்கு என்ன செய்யணும்னு சொன்னால் உருளைக்கிழங்கு கன்று நீங்கள் என்ன செய்யணும்னு சொன்னால் வளர்த்தெடுக்கக்கூடியதாக இருக்கும் இப்போ இப்போ இதே நுவரேலியாவில் எந்த பிரச்சனையும் இருக்காது வருஷம் பூராவும் உருளைக்கிழங்கு அவர் என்ன செய்ய முடியும்னு சொன்னால் விளைவிக்கக்கூடியதாக இருக்கும் ஏன் சொன்னால் வருஷம் பூராவும் அவர்களுக்கு <laughs> <laughs> போன்ற கிளைமேட்டுடைய பிரதேசங்களில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் அங்கே நவம்பர் டிசம்பர் கால பகுதியில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் உருளைக்கிழங்கில் நீங்கள் என்ன செய்யலாம்னு சொன்னால் பயிற்சியை செய்யக்கூடியதாக இருக்கும் காரணம் அந்த காலகட்டங்களில் தான் என்ன செய்யணும்னு சொன்னால் பகல் இரவு ஒப்பந்தலை வேறுபாடு எட்டு பாகை செல்சியஸும் விட கூடவே இருக்கும் சாதாரணமாகவே என்னது கடைகளில் நீங்கள் வாங்கும்போது அந்த உருளைக்கி
தாவர ஓமோன்களுக்கு உதாரணங்கள் சின்ன வயசுல இருந்து நீங்கள் பார்த்திருப்பீங்க என்னென்ன சொல்லும் போது பார்ப்போம் மச்சா பிள்ளைகள் யார் யார் சொல்றீங்கன்னு சொல்லி பார்ப்போம் தாவர ஓமோன்களுக்கு உதாரணங்கள் வெரி குட் அச்சா பிள்ளைகள் சொல்லியிருக்கீங்க என்னென்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சின் ஜிபரலின் சைட்டோகைனின் எதின் போன்ற என்னது தாவர வளர்ச்சி பதார்த்தங்கள் என்னன்னு சொல்லலாம் அல்லது ஹோமோன்கள் என்று சொல்லலாம் அப்போ இவற்றை நாங்கள் என்ன செய்யணும்னு சொன்னால் இவை என்ன செய்யணும்னா வெப்பநிலையோட என்னென்று பாதிக்கப்படுதுன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஹோமோன்கள் சிறப்பு வெப்பநிலை வரும் வரைக்கும் என்ன வெப்பநிலை அதிகரிக்க அதிகரிக்க இவற்றின தொழிற்பாடு என்ன செய்யணும்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா கூட்டிட்டு போய் சிறப்பு வெப்பநிலை தாண்டேக்குள்ள தான் நின்று பிரச்சனை வரப்போகுது அதாவது அவற்றின தொழிற்பாடு குறைந்து கொண்டு வரப்போகுது அப்போ இந்த தாவர ஹோமோன்கள் தான் மிக முக்கியமாக இருக்குது என்னென்னத்துக்குன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பூத்த தாவரங்களில் பூத்தலை தூண்டுதல் வேர்கொலை தூண்டுதல் இலைகளை பெரிதாக்கல் இலைகளை பறு பழுக்க வைத்தல் பழங்கள் காய்களை பெருசாக்குதல் அடுத்தது அவற்றை பழுக்க வைத்தல் போன்ற பல செயற்பாடுகள் எல்லாத்தையுமே என்ன செய்யணும்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இந்த தாவர ஹோமோன்கள்லாம் செய்யுது அப்போ தாவரத்துக்கு இந்த ஹோமோன்கள் செயற்பாடு அது அதிகமாக நடந்தால் என்னது அந்த தாவரம் உயர் வீரத்தில் வளர்ச்சி அல்லது விளைச்சலை என்ன செய்யக்கூடியதாக காட்டக்கூடியதாக இருக்கணும் அப்போ வெப்பநிலை இந்த செல்வாக்குதில் விளங்குதா அவங்களுக்கு உரிய முறையில் பொருத்தமான வெப்பநிலை இருந்தால் தாவரங்கள் ஹோமோன்கள் செயற்பாடும் உச்சத்தில் இருப்பதன் ஊடாக நீங்கள் உயர் விளைச்சல் என்ன செய்யக்கூடியதாக இருக்கும் அப்பூக்கள் பெறக்கூடியதாக இருக்கும் அப்போ நாங்கள் அந்த விஷயத்தை தான் என்ன செய்யணும்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் உதாரணமாக என்னது தாவர வளர்ச்சியில் செல்வாக்கு செலுத்தும் என்று சொல்லி வெப்பநிலை தண்டு துண்டங்கள் அதாவது உதாரணம் தண்டு துண்டல்ல வேர்கொள்ளலை செய்யணும் மாட்டா என்ன தண்டு துண்டத்தில் வேர்கொள்ளை செய்கிற ஹோமோன்கள் சின்ன சில படிச்சிருப்பீங்களா யாருக்கு தாவம் வெரி குட் ஆக்சின் ஆக்சின்கள் என்ன என்ன அப்போ தாவர தண்டங்கள்ல வேர் வேர்கொள்ளலை தூண்டுவதற்கு உதாரண யாரு எந்த ஹோமோன் பங்கு கொள்ளுது ஆக்சின்கள்ல அப்போ இப்படியான விஷயங்களுக்கு என்ன செய்யுதுன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா வெப்பநிலை நல்ல பாதகமாக அமையும் போது எங்களுக்கு என்ன இருக்குன்னு சொல்லி பார்த்தா சாரி சாதகமாக பொருத்தமாக அமையும் போது இந்த தாவர வளர்ச்சியில் என்ன இருக்குன்னு சொன்னால் செல்வாக்கு செலுத்துது என்றது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் அதோட மட்டுமில்லாமல் இந்த படத்தில் ஒரு கா பாருங்க பிள்ளைகள் பல வர்ண நிற இலைகளை பார்க்குறீங்கள் இந்த இலைகள் பல வர்ணங்களாக இருக்கிறதுக்கு இல்லை காய்கறிகள் எல்லாம் பல வர்ணமாக இருக்கிறதுக்கான காரணம் என்னன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் அந்த இலையங்களில் காணப்படுற நிறப்பொருட்கள் தான் பிள்ளைகள் இந்த நிறப்பொருட்கள் என்று சொல்லிக்கல என்னென்ன வகையான நிறப்பொருட்கள் உங்களுக்கு தெரியும் பெரும்பாலும் நீங்கள் குளோரோஃபில் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்கள் அதில் ஏன் குளோரோஃபில் ஏ குளோரோஃபில் பி அடுத்தது கேரோட்டினாய்ட்ஸ் அதாவது கேரோட்டின் சாண்டோஃபில் போன்ற நிறப்பொருட்கள் நீங்கள் என்ன செஞ்சிருப்பீங்கன்னா கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க அப்ப இந்த நிறப்பொருட்கள் தொகுப்புலையும் பாத்தீங்கன்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னு சொன்னா வெப்பநிலை செல்வாக்கு செலுத்துது பிள்ளைகள் உதாரணமா பாத்தீங்கன்னு சொன்னா கரெக்ட் எடுத்தீங்கன்னா இந்த கரெக்டடா இரவு வெப்பநிலை குறைவா இருக்க இரவு வெப்பநிலை குறைந்த வெப்பநிலை அறிக்கைக்கெல்லாம் அந்த கரெக்ட் இந்த கரோட்டினோய்ட்ஸ் அதாவது கரட்டினைட்ஸ் என்ற நிறப்பொருள் என்ன செய்கிற உற்பத்தியாளர் இந்த செய்கிற அளவு என்னவாக இருக்கும்னா உயர்வாக இருக்கும் அப்போ இரவு வெப்பநிலை குறைவாக இருக்கக்கில் அந்த கரெக்டை பார்த்தீங்கன்னா நல்ல மஞ்சள் கலரில் இல்லை ஆரேஞ்ச் கலரில் உங்களுக்கு இருக்கும் அப்போ அப்போ நிறப்பொருட்கள் இந்த தொகுப்புலையும் என்ன செய்யணும்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இந்த வெப்பநிலை செல்வாக்கு செலுத்துது அடுத்தது நீங்கள் என்ன செய்வீங்க விளைச்சலை பெற்றுட்டீங்கள் அறுவடை செஞ்சுட்டீங்கள் தானியங்கள் சில வற்றல் பொருட்கள் வற்றலாக்குற பொருட்கள் மரக்கறிகள் எல்லாம் நீங்கள் வற்றல் போடுற நீங்கள் தானே வற்றல் இல்லாட்ட வேப்பம்பு வடகம் அப்படியானது ஜோசிக்கலாம் இல்லைண்டா என்னது இந்த ஒடியல் எல்லாத்தையும் நீங்கள் ஜோசிக்கலாம் இல்லைண்டா சரி இந்த படத்தில் பார்க்குற மாதிரி என்னத்தை ஜோசிக்கலாம் இந்த மீன்களை அறுவடை செய்து என்னது கருவாடு போடுறதை பற்றி மீன் இறைச்சிகள் அதுவும் எல்லாத்தையும் என்ன செய்வீங்கன்னு சொன்னால் கருவாடு வற்றலாக்குறதை பற்றி நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க இது அத்தனை வற்றலாக வெப்பநிலை தேவையா இல்லையா வெப்பநிலையிலான உலர்த்த போறீங்க சூரிய வெப்பத்திலான உலர்த்த போறீங்க அப்ப விளைச்சல்களை உலர்த்துவதற்கும் அப்ப விளைச்சல்களை உலர்த்தக்கில் சரியான வெப்பநிலை இருக்கும் பட்சத்தில் ஈரழிப்பு குறைவாகவும் சரிவான சரியான வெப்பநிலை இருக்கல அங்க நுண்ணங்கிகள் பங்கசுகள்ல தாக்கம் குறைவா இருக்கிறபடியால நீங்க என்ன செய்ய முடியுமா அதிக காலத்துக்கு அதை உரிய முறையில் களஞ்சியப்படுத்தி வைத்திருக்கிறதுக்கும் பொருத்தமான வெப்பநிலை உங்களுக்கு என்ன இருக்குது சொன்னால் உதவியாக இருக்குது அதோடு மட்டும் இல்லாமல் தாவரங்கள் விலங்குகள் எல்லாத்துலேயும் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இந்த வெப்பநிலை உரிய முறையில் இருக்கும்போது தான் அதை என்ன பண்ணால் சிறந்த முறையில் உணவுகளை உள்ளெடுத்து அவை சிறந்த போசனை பெருமானத்தை பெறுவதன் ஊடாக உரிய முறையில் அவை என்ன செய்யக்கூடிய இருக்கும்னு சொன்னால் பாலியல் முதிர்ச்சி அடையக்கூடிய தன்மையுடையதாக இருக்கும் அப்போ இதுவல் எல்லாம் என்னன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் வெப்பநிலை இந்த விவச
என்ன மாதிரி பாதகமாக இருக்க போகிறோன்ற விஷயத்தை பற்றி பார்க்க போகிறோம் உயர் வெப்ப நிலையில் எங்களோட விவசாய நடவடிக்கைகள் என்னென்று பாதகமாக அமைய போதுன்றா சொல்லி இப்போ பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் எங்களோட சொந்தக்காரங்கள் ஆடு மாடு எருமை பன்றி போன்ற இந்த பண்ணை விலங்குகளை பார்த்தீங்கன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இந்த வெப்பநிலை கூடைக்குள்ள பிள்ளையில் அவையில் என்னென்று சொல்லி பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இந்த வெப்ப தகைப்புக்குள் அவினம் என்னென்னு சொல்கிறது வெப்ப தகைப்பு இந்த வெப்ப தகைப்பு அதாவது வெப்ப அழுத்தங்கள் என்று சொல்லுவோம் வெப்ப தகைப்புக்குள்ள ால அவையில் என்ற உற்பத்தி என்ன செய்யணும்னு சொன்னால் ஆட்டோமேட்டிக்காக குறையும் அதாவது உற்பத்தி என்று நான் சொல்ல வரது என்னன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா பால் உற்பத்தி இறைச்சி உற்பத்தி முட்டை உற்பத்திகள் எல்லாம் என்ன எடுத்து செய்யணும்னு சொன்னால் இந்த வெப்ப தகைப்புக்கு உள்ளாறுபடியால் நாங்கள் முதல் வளமையான காலங்களில் எடுக்கிறோம் விட இப்போ என்ன செய்ய முடியாது வெப்ப தகைப்புக்கு உள்ளாறுபடியால் அது குளிராக இருந்தாலும் சரி வெப்பம் கூட வந்தாலும் சரி ஏன்னா வெப்ப தகைப்புக்கு உள்ளாவதால் அவற்றின் உற்பத்தி என்ன செய்யணும்னு சொன்னால் குறைவடையும் அட் த சேம் டைம் இந்த வெப்பமான காலகட்டத்தில் இந்த பிராணிகளை பார்த்தீங்கன்னா தனித்தனியாக குறைவாயிருக்கும் குறையும் போசனின் அளவு குறைகிற படையால் இவர் என்ன செய்வான்னு சொன்னால் உரிய வளர்ச்சி போக்கவர் காட்டுவாரா இல்லை அப்போ உரிய வளர்ச்சி போக்க காட்டாதபடியால் அவர் முதிர்ச்சித்தன்மை அடைகிறதுக்கான அந்த காலம் என்ன செய்ய போகுது கூடிட்டு போகுது அதை நாங்கள் சொல்லுவோம் பாலியல் முதிர்ச்சி அடையும் காலம் இல்லை உதாரணமடா ஒரு என்னது கோழியை எடுத்துக்கொண்டீங்கன்னா ஆறு மாதத்தில் முட்டை போடுதுன்னு சொல்லி பார்த்தா முதிர்ச்சி அடைந்த முட்டை போடுதுன்னா இப்போ ஒழுங்கான முறையில் வெப்பம் இருக்கிற ஒழுங்கான முறையில் வெப்பம் கிடைக்காதபடி அதாவது உயர் வெப்பநிலை காரணமாக இதை என்ன செய்யலை உரிய முறையில் போசனை பிரமாணங்களை உள்ளடுக்கலை போசனை உணவுகளை உள்ளடுக்கலை அதனால் இதை என்ன செய்ய போகுது லேட்டாக தான் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கெட்டாக மாசம் ஒன்பதாம் மாசம் தான் என்ன செய்ய போகுது உங்களுக்கு முதிர்ச்சி அடைஞ்சு அதுக்கு பிறகு முட்டையை தர போகுது இதே என்னது கண்டுகள் எடுத்தீங்கன்னு சொன்னால் என்ன செய்ய போகுது பசுகளை எடுத்தீங்கன்னு சொன்னால் ஒரு வருஷத்தில் முதிர்ச்சி அடைய வேண்டியது இப்போ என்ன செய்ய போகுது ஒன்றரை மாதம் சாரி ஒன்றரை வருஷம் இல்லைன்னு சொன்னால் ஒன்றே முக்கா வருஷத்தில் அவர் என்ன செய்ய போகுது முதிர்ச்சி அடைகிறார் அப்போ பேருங்க உலக தூரத்துக்கு உங்களுக்கு என்னது அது ஒரு பாதகமாக நான் விளைவு அமைய போகுது உங்களோட உற்பத்திகள் என்ன செய்ய போகுதுன்னு சொன்னால் குறைவடைய போகுது இப்போ உங்களுக்கு விளங்கி இருக்கும் அதாவது பாலியல் முதிர்ச்சி தன்மைன்ற காலம் நீள்றதுன்றது உங்களோட பண்ணி பொறுத்த வரைக்கும் மிக மிக பெரிய ஒரு பாதகமான விளைபொருளாக இருக்குது அதில் இப்போ யார் பங்கு வகிக்குது உயர் வெப்பநிலை இந்த தாக்கம் ஆகின்றது உங்களுக்கு விளங்கி இருக்குமென்று நினைக்கிறேன் அட் த சேம் டைம் அப்போ எங்களுக்கு இந்த வெப்பநிலை கூடின காலகட்டத்தில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இந்த விலங்குகள்கிட்ட இருந்து பெறப்படுற விந்துட்ட தரம் எப்படி இருக்குமென்று நினைக்கிறீங்க உயிரணுக்கண்ட எண்ணிக்கை பயங்கரமாக குறைவாக இருக்கும் விந்து இந்த தரம் குறைவாக இருக்கப்படியால் இந்த காலகட்டங்களில் நாங்கள் மேற்கொள்கிற இனச்ச இனச்சேர்க்கைகள் நாங்கள் இயற்கை முறையாக இருந்தாலும் சரி அல்லது செயற்கை முறையில் ஏ கண்ணை பயன்படுத்தி செய்கிறாக இருந்தாலும் சரி அந்த விந்தின தரம் கூட என்ன செய்ய போகணும்னா குறைவாக இருக்கும் அப்போ இனவிருத்தி செயல் முறைகளை சிறப்பாக மேற்கொள்ள முடியுமா வினைத்திறனாக மேற்கொள்ள முடியுமான்னா விந்தின் தரம் குறைகிறபடி அலங்களால் அதை என்ன செய்ய முடியாது சிறப்பாக பேண முடியாது என்ற விஷயம் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் அதோடு பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இந்த பூக்களில் மிக மிக சாஃப்டான பகுதிகள் என்னது இந்த மகரந்த மணிகள் இந்த மகரந்த மணிகளில் இருந்து வெப்பம் காரணமாக உயர் வெப்பம் காரணமாக நீர் இழக்கப்படுவதால் அவை என்ன செய்யும் உலர்வடையும் அப்ப மகரந்த சேர்க்க நடக்குமா இல்ல மகரந்த சேர்க்க நடக்காட்ட கருக்கட்டி வித்துக்கள் தோன்றுமா இல்ல ஆக ஓட்டோமேட்டிக்கா மகரந்த மணிகள் உலர்வடைவதால் பயிர் விளைச்சல்கள் என்ன செய்ய போகுதுன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னு சொன்னா குறைவடையும் பயிர் விளைச்சல்கள் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னா என்ன செய்யும் குறைவடையும் அட் த சேம் டைம் இந்த உயர் வெப்ப நிலையில நீங்கள் பெறுற வித்துக்கள் இந்த தரத்தை பற்றி எப்படி தரம் இருக்கும் என்று யாரும் கேட்டா ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் நீங்கள் அடித்து சொல்லலாம் அதாவது பொருத்தமான சூழல் நிலைமைகளில் கூடிய வித்திண்ட தரத்தை விட உப்ப வித்திண்ட தரம் என்ன செய்யும்னு சொன்னா குறையும் என்ற விஷயம் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் என்று நினைக்கிறேன் அதோட பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் நாங்கள் ஆரம்பத்திலே பார்த்த நாங்கள் நீர் இந்த பிரதானமான வளம் அனைத்து உயிரங்கிகளுக்கும் ஓர் என்னது உயிர் பூட்டத்தை வழங்குறதாக இருக்குது அப்போ என்னது அங்கிகள் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் உங்களுக்கு ஒரு விஷயம் வந்து தெரியணும் என்னன்னு சொல்லி பார்த்தா தக்கன பிழைக்கும் தகாதன மடியும் பொரு அந்த சூழல் மாறுகின்ற சூழலுக்கு ஏற்புடைய அங்கிகள் மட்டும் வாழும் அதை ஏற்க மறக்கும் அங்கிகள் அனைத்தும் என்ன செய்ய தொடங்குமா இந்த சூழலில் இருந்து அழிக்கப்பட்டு போகும் அப்போ இந்த சூழலுக்கு மாறி வர்ற இந்த உயர் வெப்பநிலை என்ற சூழலுக்கு தாக்கு பிடிக்காத அங்கிகள் என்ன செய்யும்னு சொன்னால் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக என்ன செய்ய தொடங்குமன்னு சொல்லி பார்த்தா
அல்லது பொருத்தமான வெப்பநிலை கிடைக்கும் போது முருகை பெற்பாரு இப்ப அந்த குளத்துல அந்த நீர்நிலையில வெப்பநிலை அதிகரிக்கும் போது அந்த முருகை கற்பாறை இந்த நிலையை யோசிச்சுப்பார் முருகை கற்பாறைகள் சிதைவுக்குள்ளாகுது முருகை கற்பாறைகள் சிதைவுக்குள்ளான இதுகளில் அண்டி வாழ்கிற மீன்கள்ட இனப்பெருக்கம் அல்லது மீன்கள்ட முட்டை எல்லாமே என்ன செய்ய போகுதுன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இனப்பெருக்க விருப்பி எல்லாமே என்ன செய்ய போகுதுன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் குறைய போகுது அப்போ முருகை கற்பாறைகள் சிதைவுக்குள்ளாவதோட இது என்னன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஏனி அங்கிகளின் அழிவுக்கும் இது என்ன செய்ய போகுதுன்னு சொன்னால் வித்துட்டு வந்து போகுது அப்போ அதோட உனக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் என்னன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இந்த பூமி எடுத்துக்கொண்டு என்று சொன்னால் இந்த வடதுருவம் தென்துருவம் போன்ற என்னது மத்திய த மத்திய கோட்டிலிருந்து தூர இருக்கிற பிரதேசத்தில் வெப்பநிலை குறைவாக இருக்கிறபடியே அங்கே நீர்நிலைகள் என்ன நிலையில் காணப்பட போகுது பனிக்கட்டி நிலையில் காணப்பட போகுது ஆனால் சூழல் வெப்பநிலை என்ன செஞ்சோண்டு போகுது உயர்வடைஞ்சோண்டு போகுது அப்போ இந்த துருவ பிரதேசங்களில் காணப்பட்ட அந்த பனிக்கட்டிகள் என்ன செய்ய போகின்றாடா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக உருகி உருகி நீராக மாறப்போகுது அப்படி நீராக மாறுறபடியால் அடுத்த பிரச்சனை வர போகுது என்னன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா சமுத்திரங்கள் கடல்கள்ட நீர் மட்டம் என்ன செய்யும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக உயரும் அப்படி உயர்றதா என்ன செய்யமாண்டா தாழ் நில பிரதேச தீவுகள் என்ன செய்ய தொடங்கும் அந்த ஆரம்ப கட்டங்களில் நீரில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மூழ்க தொடங்கும் இப்படியான பிரச்சனைகள் பார்த்தீங்கன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் வெப்பநிலைன்ற தாக்கத்தால் அதாவது உயர் வெப்பநிலைன்ற தாக்கத்தால் நடக்கும் என்பதை பற்றி நீ விளங்கி கொண்டிருக்கணும் அடுத்ததாக பார்ப்போம் என்னென்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா குறைந்த வெப்பநிலைன்ற செல்வாக்கை பற்றி பார்ப்போம் இது என்னென்னு சொன்னால் பெருசாக உங்களுக்கு தேவையில்லை கொஞ்சம் உங்களுக்கு தெரிஞ்சு கொள்ளணும் என்றதுக்காக நான் இதில் தேவைன்றேன் என்ன விஷயம்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் வெப்பநிலை குறைவாக இருக்கைகளில் நீங்கள் கற்பனை செய்து கொள்ளலாம் இங்கே இல்லை அதாவது என்னது பனி பனி படர்ந்த இடங்கள் எல்லாம் யோசிச்சு பாருங்கள் நீங்கள் இப்போ எனக்கு எனக்கு கார்ட்டூன்களில் இல்லை டிஸ்கவரி சேனலில் எல்லாம் போய் பா அது இந்த பணிகள் நிறைந்த இடங்களை பார்த்துக் கொள்ளுங்க அங்க பாத்தீங்கன்னு சொன்னா தாவரங்கள் விலங்குகளுக்கு கிடைக்க வேண்டிய வெப்பநிலை விட பயங்கர குறைவாக வெப்பநிலை கிடைக்க கிளியடா அவை என்னது குளிர் தகைப்புக்குள்ளாவினம் அங்க இருக்க தாவர விலங்குகள் என்ன செய்யணும் குளிர் தகைப்புக்குள்ளாயினம் அப்போ அதால் என்ன செய்யும் ஆட்டோமேட்டிக்காக என்னது குறைய போகுது உற்பத்திகள் எல்லாம் என்ன செய்ய போகணும்னா குறைபடையும் அதோடு பார்த்தீங்கன்னா இந்த தாவரங்கள் இடுக்குகள் அதாவது வெட்டுக்கள் பிளவுகளில் நீர் வாங்கி அது பனியாக மாறும் வெப்பநிலை குறைய வைக்கல அப்போ பனியாகும் போது வெப்ப என்னது உனக்கு தெரியும் கன அளவு அதிகரிக்கும் அப்போ இருக்கலாம் இந்த பிளவுகள் இந்த விரிசல்கள் என்னும் என்ன செய்யும் அதிகரிக்கும் அதால் நாங்கள் சொல்கிறோம் என்னன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இந்த குளிர் தகைப்பு காலங்களில் பனிகள் உறைவதனால அவற்றின் கன அளவு அதிகரிப்பதனால தாவர விலையங்கள் என்ன செய்யலாம் சேதமடையலாம் என்றதை தெரிஞ்சுருக்கணும் படத்தில் பேருங்கடா அதில் என்ன சொல்லி பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் கருகி கருகின தோற்றப்பாடு தெரியுதா இல்லையா அப்ப பனித்துளிகள் சூரிய ஒளியில் படும்போது அவற்றை கற்று அந்த கற்றைகளை குவிப்பதனால இலைகள் கருகி எரிந்தது போல என்ன செய்யும் சொன்னால் தோற்றம் அளிக்கும் அப்போ இப்படியான விஷயங்கள் குறைந்த வெப்பநிலை என்ற செல்வாக்கால் நடக்குது அப்போ இவ்வளோ நேரம் நாங்கள் பார்த்தது பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் எங்கட உயிர் முறைமைகளில் செல்வாக்கு செலுத்துகிற காலநிலை காரணிகளில் மழை வீழ்ச்சியை பற்றியும் வெப்பநிலையை பற்றியும் என்ன செய்யும் சொன்னால் அது இந்த சாதக பாதக நிலைமைகளை பற்றி அலசி ஆராய்ச்சாச்சு இனி நாங்கள் பார்க்க போகிற விஷயம் என்னென்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஒளி வளிமண்டல அமுக்கம் சாரி இறப்பதன் காற்று போன்ற காலநிலை காரணி மறக்காம <laughs> பண்ணுங்க பிள்ளைகள் ஓகே நாங்கள் அடுத்த வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கிறேன் பிள்ளைகள் நன்றி